நம்மளை ஜெபிக்கிற ஜபம் ஹாலெலூயா நம்ம ஜெபிச்சிருக்கோம் நிறைய காரியங்களை ஜெபிச்சு நம்ம பதில் கூட பெற்றிருக்கிறோம் சில ப விஷயத்தில் பதில் பெறாமல் தாமதித்து ஒரு தடையாக இருக்குது அப்போது நம்ம வந்து இனியும் எந்தெந்த விதத்தில் நம்ம சரி பண்ண முடியும் வார்த்தைகள் தேவனோட வார்த்தையை கொண்டு நம்ம எந்தெந்த காரியத்தை நம்ம வெளில போகிறோம் எப்படி ஜெபிக்க போகிறோம் எப்படி நம்ம காரியங்களெல்லாம் ஜெயமாய் மாறப்போகுது நம்ம ஜெபங்களெல்லாம் பதிலாய் மாறப்போகுது என்று இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா உங்கள் இருதயத்தை கா உங்கள் இருதயத்தையும் திறந்தவனமாக வைங்க உங்கள் காதுகளையும் திறந்தவனமாக இருங்க காதுகள் திறந்து தான் இருக்கும் காது உள்ளவன் அது என்னென்னா இருதயம் சிந்தை எல்லாம் அந்த காது எல்லாம் அப்படியே ஒரு மனமாக ஒரே சிந்தையாக இருக்கணும் ஹலெலுயா கண்கள் என்னை பார்க்குற போல பார்த்துட்டு செவிகள் திறந்தவனமாக இருந்துட்டு வார்த்தைகள் போயிட்டு வெளியில் போயிடக்கூடாது அது எங்கே போயிடணும் இருதயத்தில் போய் பதிஞ்சிடணும் ஹலெலுயா எடுத்து வாசிப்போம் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு எடுத்து வாசிங்க யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் எளியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனா இருந்தும் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜபம் பண்ணினான் எளியா நம்மை போல் பாடுள்ள மனுஷனா இருந்தும் நம்மை போலதான் நீங்க நினைக்கிறீங்க நமக்கு மட்டும்தான் இந்த பாடா நமக்கு மட்டும்தான் இந்த வேதனையா சுகவீனமா இந்த டயர்ட்னஸா சோர்வா நமக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் உண்டாகுதா பாருங்க நம்ம என்ன மோஸ்டா செய்யறோம்னா நாட்களை நம்ம குடும்பத்துல வர பாடுகள் நம்ம நமக்கு வர சோர்வுகள் நமக்கு வந்த போராட்டங்களை மட்டும் பார்த்து பார்த்து சோர்வ சோர்வற்று போகிறோம் அப்படி இல்லை பிள்ளைகளே நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க நம்மளோட போரா நம்மளோட நமக்கு வர சோர்வுகள் போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் மற்றவர்களுக்கு வந்தால் அவங்க தாங்க மாட்டாங்க நமக்கு எவ்வளோ நம்ம த நம்ம எவ் நாம் எவ்வளோ சகிக்க முடியும் நம்ம திராணிக்கு மிஞ்சி நடக்க போகிறதில்ல நம்ம திராணிக்கு மிஞ்சி சோதனைகள் கருத்துரை கொடுக்க போகிறதில்ல ஹலெலூயா அப்போது ஒரு விஷ ஒரு 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 நிமிஷம் நம்ம யோசிக்கணும் சிலவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா மற்ற குடும்பத்தை பார்க்குறாங்க ஷோ நமக்கு மட்டும்தான் இந்த போராட்டம் நம்மளோட குடும்பத்தை நம்ம பிள்ளைக்கு நம்மளோட ஃபேமிலி நம்மளோட நமக்கு மட்டும்தான் இந்த பண குற்ற பண பற்றாக்குறை நம்ம குடும்பத்துலாம் பிரச்சனை சுகவீனங்கள் அவங்களாம் இவ்வளோ நல்லா இருக்காங்க அப்படி சொல்லாதீங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளார எப்படி இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நாலு சேர்த்துக்குள்ளே வெளியே எல்லோரும் இப்போ எல்லோரும் என்ன இப்படி அப்படியே ஒப்பார வச்சுட்டு அழுதிட்டு இருக்காங்க அவங்க பிரச்சனையை பார்த்து சொல்லுங்கள் எல்லாரும் நல்லா ஸ்மைலிங்காக நல்லா எப்படி நான் அடிக்கடி சொல்லுவேல எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எவ்வளோ போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் வந்து அடிக்கடி சொல்கிற வார்த்தை என்ன என்ன பிள்ளைப்படுது அது வேற நாம் எப்போ இருந்தாலும் நம்ம வியாகுல மாதா போல அழுது கொண்டு இருக்கக்கூடாது ஹலலூயா நம்ம முகத்தில் எப்படி இருக்கணும் ஒரு மா ஒரு ரோஜா மலர் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கோ அப்படி நம்ம முகம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும் ஹலலூயா நீங்கள் இவன் நான் அழகு இல்லைன்னு சொல்லுதுங்க எல்லாருக்கும் ஆண்டோம் உங்களுக்கு தகுந்த அழகை எல்லாரும் நான் அழகு இல்லை நான் கற்பாக இருக்கேன் ஏன்னா இப்படி இருக்கேன் அப்படி கிடையாது எல்லாரும் அழகுள்ளவர் கருத்திற்கு முன்பதாக எல்லாரும் அழகாய் படைச்சிருக்கிறாங்க அப்போது நம்ம வந்து அப்படி நினச்சிருக்கணும் அப்படி நம்ம நினச்சி வெளியில் வீட்டு விட்டு வெளியே வரும்போது அழகையோடு அப்படியே முகம் வீங்கி போய் அப்படியெல்லாம் வந்துடக்கூடாது ஹலலூயா தே ஆண்டோ என்ன சொல்லுங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு வருத்தப்பட்டு வாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் நீ மட்டும் வானு சொல்ல செஃபி நீ மட்டும் வானு சொல்ல எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்க எல்லாரும் கேட்குற ஆன்லைனில் கேட்குறவர்களுக்கும் தான் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஹாலே லூயா நம்ம சுமக்கிறனால ஒரு மலத்தை கூட்ட முடியுமா குறைக்க முடியுமா யாரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது போராடி போராடி எப்படியே குறைச்சி பார்க்கலாமா அது கூட்ட பார்க்கலாம்னு நினச்சா நம்ம தான் விழுந்துருவோம் நம்ம தான் சோர்வற்று போயிடுவோம் நம்ம தான் வியாதிப்பட்டு போயிடும் ஸோ போராடாதீங்க போராட்டம் போராடுங்க எந்த இடத்துல தேவ சமூகத்தில் ஹாலே லூயா மனுஷரிடத்தில் போராடுறது வேஸ்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட்டு டைம் வேஸ்ட்டு நம்மள நம்மை நம்மளோட நம்மளோட எப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸை நம்ம இழந்துடுறோம் ஹாலே லூயா நம்ம ஸ்டேட்டஸை விட்டு எந்த மனிதர்கிட்டையும் போய் போ போ நிற்காதீங்க ஹாலே லூயா தேவன இடத்துல நீங்கள் எவ்வளோ தாழ்த்தினோமோ எளியா என்ன செஞ்சாங்க எளியா என்ன செஞ்சாங்க தாழ்த்தி எந்த மனுஷர்கிட்ட முன்பதாக நீங்கள் மு மு தாழ்த்தி ஐயோ இப்படி எந்த மனுஷர்கிட்ட நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது பதில் கிடையாது எங்கே ஒரே பதிலை தேவ சமூகம் ஹாலே லூயா எளியா கருத்தாய் ஜெபித்தார் அப்படிப்பட்ட ஜபாவி இன்றைக்கு நமக்கு வேணும் ஹாலே லூயா நம்ம ஜெபிக்கிறோம் ஜெபித்த பிறகு என்ன செய்கிறோம் மனுஷரிடத்துல இதுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு இருக்கா நீங்கள் பேசுகிறீங்களா நீங்கள் எனக்காக இது பண்ணுறீங்களா சிஸ்டர் இந்த நல்ல டாக்டர் இருக்கா எனக்கு இப்படி ஒரு வியாதி என்ன செய்கிறோம் அப்படி கே டாக்டர்கிட்ட போங்கண்ணா அதுக்கு நான் அகேன்ஸ்ட் கிடையாது 
ஃபஸ்ட் தேவ சமூகம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா எடுத்த உடனே மனுஷன் எடுத்த போகிறது அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது அவரங்களை பார்க்குறது தேவ சமூகம் எலியா எந்த மனிதர் இடத்துல போல எங்கே போய் ஜபித்தார் கருத்தாய் தன்னை தாழ்த்தி முக குப்புற விழுந்து தேவ சமூகத்தில் ஹாலே லூயா ஹாலே நம்ம அதை நான் சொல்கிறேன் நம்மளுக்குன்னு ஆண்டவர் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கா அந்த ஸ்டேட்டஸை விட்டு தாண்டி நம்ம பிரச்சனைகளுக்கோ நம்மளோட போ போராட்டங்களுக்கோ நம்மளோட க நோய்களுக்கோ யார்கிட்ட இறங்கி போய் பகிர்ந்து கொள்ளாதீங்க எப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்காதீங்க தேவ சமூகம்தான் ஹாலே லூயா தேவ சமூகத்தில் வந்தால் மழை போல எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட ஹைட்டில் எப்படிப்பட்ட உயரத்தில் இருந்தான் த எப்படின்னு சொன்னேன்னா சுக்குநூறா ஏன்னா தவிடுபொடி தவிடுபொடியாக ஆக்குவார் ஹலலூயா ஒரு அதை நான் சொல்கிறேன் துதிக்கணும் துதிக்க துதிக்க எரிக்க கோட்டை என்ன ஆயிடுச்சு ஹலலூயா நம்ம சுற்றில் இருக்கிற தடைகள் பிரச்சனைகள் வியாதிகள் கடன் தொல்லைகள் எது இருந்தாலும் தாட்சிகளோ வறட்சிகளோ நெருக்கங்களோ எல்லாவற்றையும் கருத்த என்ன செய்வார் மாற்றி போடுவார் ஹலே லூயா மனுஷர்த்த போராடுறது நான் அடிக்கடி சொல்வேன் டைம் வேஸ்ட் நம்ம எனர்ஜி வேஸ்ட் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸை நான் நம்மளே கீழே இறக்கிடுறோம் ஹலே லூயா நமக்குன்னு ஆண்டு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்குறார் அந்த ஸ்டேட்டஸை தாண்டி யார் இடத்துல போய் என்ன செஞ்சிடாதீங்க போயிடாதீங்க ஹலே லூயா கொடுத்துரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரியங்களை தகுந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தா சரி ஓகே அது இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம கருத்தாய் ஜபிக்கிற ஜபத்தை பார்த்தோம் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் எப்படி எலியா எலியா என்பவன் என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ளூயா நமக்கு நான் சொன்ன போல எவ்வளோ பாடுகள் இருந்தாலும் அவரோட ஜபம் எப்படியா இருந்துச்சு கருத்தாய் ஜபம் பண்ணினா ஆ படிமா அப்பொழுது மூன்று வருஷமும் ஆறு மாதமும் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை மூன்று வருஷம் ஆறு அப்ப மூன்றரை வருஷம் டோட்டலி டோட்டலி எவ்வளவு வருஷம் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் மழை இல்ல யார் ஜபித்தனால எலியா என்ற ஒரு மனுஷன் கருத்தாய் ஜெபித்தனால இயற்கையே கருத்தர் அடைத்து போட்டார் ஹலே லூயா நாம் ஜெபித்தா நம்ம வீட்டு பிரச்சனைகள் மாறுமா நாம் ஜெபித்தா நம்மளோட நோய்கள் மாறுமா நாம் ஜெபித்தா நம்ம கடன் தொழிலை நீங்குமா நாம் ஜெபித்தா நம்ம நெருக்கிற போ எல்லா மனுஷோட சூழ்ச்சிகள் விலகி போகுமா போகும் ஹாலே லூயா இயற்கையே எலியால எலியா என்ற ஒரு மனுஷனால நம்ம போல பாடுள்ள மனுஷன் தான் பெரிய ஸ்பெஷல் ஒரு பவரோ வல்லமே கிடையாது ஹலலூயா ஹலலூயா நம்ம போல ஒரு பாடுள்ள மனுஷன் தான் அவர் கருத்தாய் தாழ்த்தி ஜெபித்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு இயற்கை கருத்த என்ன செஞ்சிட்டார் ஹலலூயா இன்றைக்கு நாம் அப்படி ஜெபிக்கணும் என்ன நம்மளால என்ன முடியும் இந்த தேர்தல் பாராமண தேர்தல் நடக்குது நாளையிலேருந்து தேர்தல் நடக்குது ஏழு கட்டம் இல்லை ஆ ஏழு கட்டத்தில் தேர்தல் நடக்குது இது என்ன நம்ம ஜெபிச்சா என்ன மாறவு சின்ன ஒரு ஜபம் இப்போ ஜூலி சின்ன ஒரு ஜபம் ஜெபிச்ச ஆண்டவரே நாளை தேர்தல் நல்ல நன்மையாய் மாறணும் நீங்கள் நே நியமிக்கிற ஒரு மனுஷன் தான் வரணும் என்று ஜெபித்த உடனே கத்த ஜபத்தை கேட்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா யாரும் அல்பமாக நினைக்கக்கூடாது ஹலே லூயா அப்போது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கருத்தா எலியா என்ற மனிதன் கருத்தாய் ஜெபித்தார் கருத்துள்ள ஜபம் ஹலே லூயா கருத்துள்ள கருத்தாய் ஜெபிக்கிற ஜபத்தை குறி பற்றி நம்ம தியானிக்க போகிறோம் முதலாவது எடுத்து வாசிப்போம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் கீழையாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியன் ஆகிய எலியா ஆகாப்பை நோக்கி என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொன்று சொல்கிறேன் என்றான் என்ன சொல்றாங்க அங்க கிளியாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியனானிய எலியா ஆ ஆகாப்ப யார நோக்கி ஆகாப்பை நோக்கி என் வாக்கின்படி அன்றை அன்றி என் வாக்கின்படி அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பணியும் மழையும் பெய்யாது இருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் பின்பு கர்த்தருட வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவர் சரி அது பிற்பாடு பார்க்கும் போ இப்போ பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஒன்னாம் வாசனம் அங்கே என்ன செஞ்சிருக்கிறார் ஆகாப்ப பார்த்து எதனால் இது சொன்னார் எதனால் சொன்னார் இது மழையை அடைச்சார் ஹலலூயா எதனால் அடைச்சார் 
பாகால இசுரவை ஜனங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் ஆயிட்டாங்க மோசி அங்கே மோசி காலத்தில் அந்த டைமில் பார்க்கும்போது மோ ஆண் அங்கே சொல்கிறாங்க வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் அப்போ இங்கே வந்து இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் தேவனை ஜீவனுள்ள தேவனை அறிந்தும் பாகாலுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸை கொடுக்குறாங்க அவங்கள தான் தெய்வம் அவங்களனால தான் இந்த மழை பெய்யுது என்ன செய்து செழிப்பு உண்டாகுது அவர் பாகால் நா நிமித்தம் தான் எங்கள் தேசம் ஆசிர்வாதமாக இருக்குது இப்படி நம்ம தேசம் அப்படி தான் நம்ம ஜென் நம்மளுடைய ஜனங்கள் ஒரு அத்தனை அத்தனை சொல்கிறேன் ஒரு ஞானம் இல்லாமல் அறிவு இல்லாமல் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ரட்சிக்கப்படாத அவங்கள பார்த்தா நான் சொல்கிறேன் ஐயோ நம்ம சாமினால தான் அப்படின் இயேசு சாமினால தான் இங்கே மழை பெய்யுது செழிப்பு உண்டாகுது எல்லாம் நடக்குது ஹலலூயா ஹலலூயா அது தெரியாமல் ஜனங்கள் என்ன செய்யணாங்க கண்முடித்தனமா அன்றைய இஸ்ரேல் ஜனங்களே அப்படி தான் சொன்னாங்க பாகால் நிமித்தம் தான் எங்கள் தேசத்தில் என்ன இருக்கு செழிப்பு மழை பனி அவரும் அவங்களும் ஐயோ இந்த தெய்வத்தினால இல்லை மறந்துட்டாங்க பற்றியா தேவன் கொண்டு வந்த பாதைகளை நினச்சி பார்த்தாங்களா நாற்பது நம் வருஷம் வனாந்திரத்தை நடத்தி வந்த நானூறு வருஷம் அடிமையாக இருந்தாங்க நாற்பது வருஷம் எப்படி இருந்தாங்க வனாந்திரத்தில் அதிசயமாக அற்புதமாக ஒரு அதான் சொல்கிறனே அந்த செருப்பு கூட தேயால அப்படி ஒரு மேக ஸ்தம்பமாய் அக்னி ஸ்தம்பமாய் மா மாறாவின் நீரை மதுரமாய் எவ்வளோ ஒரு வானத்தின் அப்பத்தினால எவ்வளோ காரியங்கள் அப்போது இஸ்ரோ ஜனங்கள் எப்படி இருந்தாங்க பொல்லா பணம் இங்கேயும் அப்படி செஞ்சாங்க அப்போ தான் எலியாக்கு அது கண்டு சகிக்கலை நம்ம தேவனுக்கே அங்கே நிறைய வாட்டி இஸ்ரோ ஜன் அடிச்சு 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 அவர் செஞ்ச பாவத்து நிமித்தம் ஒவ்வொரு அடி கொடுத்தாங்க ஆனால் இங்கே எலியாக்கு பொறுக்கலை எலியா என்ன செய்கிறாங்க ஆண்டவர்கிட்ட மன்றாடுறாரு என்னென்ன மன்றாரு ஆண்டவரே என்ன செய்யுங்க மழையை பெய்யாது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜபம் பண்ணுறாரு ஆண்டர் கேட்டாரா இல்லையா அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் ஜபம் கேட்கப்படும் நான் எப்படி நான் சொல்கிறேன் நான் மழை பெய்யணும் நம்மளுக்கு மழை வேணும் என்னன்னா அந்த ஜனங்கள் இயேசுவே தெய்வம் என்று அறிந்து கொள்ளணும் நம்மளுடைய எண் நம்மளுடைய இயக்கமே அதான் இருக்கணும் நான் நல்லா இருந்தால் போதும் நான் ஒரு பெரிய வீடு கட்டினா போதும் என் பிள்ளைகளாம் சூப்பராக நல்லா வரணும் நான் நல்ல வண்ண காரு அப்படி இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் நிலையற்றது நீ வாடாத ஜீவ கிரீடத்தை பெறணும்னா நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் படுற பிரயாசம் தான் அதிகமாக இருக்கணும் மற்றவர்களுக்காக திருப்பில் நிற்கிறவர்களாக இருக்கணும் நீங்கள் நான் நான்னா ஜீவ கிரீடம் அதன் ஜீவ கிரீடத்தை பெறத்துக்கு உங்களால் வந்து எப்படின்னா அந்த இறுதியத்தில் ஒரு ஆசை வராது எப்படி நான் செல்ஃபிஷாக ஐயோ நான் சம்பாதிக்கணும் ஐயோ அதை சேர்க்கணும் இதை வாங்கணும் அப்படியே தான் உங்கள் தோ எண்ணங்கள் மாறும் மற்றவர்களுக்காக மற்றவர்களுக்காக இவங்க ரட்சிக்கப்படணும் இவங்க ஆண்டு ஏற்றுக்கணும் நம் தேச ஆண்டுக்கு சொந்தமாகணும் இந்த ஜனமாக கருத்திரண்டையில் வரணும் அந்த ஏக்கம் தாக்கம் உங்களுக்குள்ள அதிகமாக ஆக 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 உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நிச்சயம் உண்டாகும் ஆ என நான் இன்னைக்கு மறுச்சாலி ஜீவ கிரீடத்தை ஹலலூயா பணம் எல்லா தீமைக்கும் வேறு அப்போ பணாசை பணம் இருக்கணும் ஆனால் பணம் பெரியராய் பணம் பெரியராய் பணம் ஒரு அதான் பணம் இல்லாமல் நான் வளர முடியும் ஐயோ பணம் 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 நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதே கருத்து நாளை தினத்தை நம்ம இருக்கமோ என்ன தெரியலையே எதுக்கு நம்ம நாளை தினத்தை குறித்து ப கவலைப்படணும் அப்போது நம்மளோட தாக்கங்கள் நம்மளுடைய ஏக்கங்கள் நம்மளுடைய விருப்பங்கள் வாஞ்சிகள் எண்ணங்கள் நம்மளுடைய எப்படி கண்ணீர் மற்றவர்களுக்காக நம்ம சிந்தனம் அலலூயா போதும் நம்ம குடும்பத்துக்காக சிந்தனை கண்ணீர் போதும் நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கும் ஆசீர்வாதிக்கப்படும் எப்போ ஆசிரியம் யோபி யாருக்காக ஜபம் பண்ணார் நீங்கள் பிறருக்காக ஜபம் பண்ணுங்களா உங்கள் குடும்பம் தானாக ஆசிரியத்துக்கப்படும் ஹலே லூயா அப்போது உங்களுக்காக வாழாமல் மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிங்க எலியா பாருங்கள் எவ்வளோ வைராக்கியம் கொண்டு இந்த மனுஷன் பாகால் இந்த ஜனங்கள் பாகால் தெய்வம் என்று வணங்கி அவரனால தானே ஆசிரியமாக இந்த தேசம் இருக்குது மழையும் பனியும் செழிப்பு உண்டாகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களோ பாகலுக்கு எலியாவுக்கு பொறுக்க முடியல உடனே மழை நிறுத்தங்க ஆண்டு வரே நிறுத்தினார் ஹலலூயா இப்படி வைராக்கியம் சில விஷயத்தில் சில விஷயத்தில் நம்ம அனாசியமாக வைராக்கியம் கொடும் தேவையில்லாத காரியத்துக்கு இந்த இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வைராக்கியம் கொடுங்க ஆண்டு வரே என் சொந்தங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் அவங்க சொல்கிறாங்களே யோ எனக்கு இவ்வளோ சொத்து இருக்குது எனக்கு இப்படி இருக்குது இது யார் கொடுத்தார் என்று அவங்க உணரத்தக்க அவங்க இருதயத்தை உம் பக்கம் திருப்புங்க ஆண்டு வரே என் பலத்தினால் தான் என் பிள்ளைங்கனால தான் என் வீட்டுக்காரனால தான் இவ்வளோ நான் ஆண்டு ஒரு நிமிஷம் 
இவ் ஒரு நிமிஷம் அலலுயா யோபுக்கு வந்த சோதனை எப்படி எப்படி செல்வந்தராக இருந்தார் எப்படி பிள்ளை ஆஸ்தி சம்பத்தோடு இருந்தார் ஒரு நிமிஷம்தான் அலலுயா அப்போது நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு இருக்கிற வைத்து கொடுத்து யாரும் மேன்மை பாராட்டக்கூடாது நாளை தினம் எப்படியா இருக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியல ஹலலூயா ஹலலூயா அப்போ எலியா போல நம்ம கருத்தாய் ஒரு பாரத்தோட வைராக்கியத்தோடு செபிக்கணும் ஹலலூயா அது இன்னைக்கு அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா கர்த்தர் விஸ்வாசிக்கிறவருடைய செபத்தை கேட்டு தேவைகளை சந்திப்பார் கீழே நான் சொல்கிறேன் கர்த்தர் விஸ்வாசிக்கிறவருடைய ஜபத்தை கேட்டு தேவைகளை சந்திப்பார் ஹலலூயா எப்படி தேவைகளை சந்திப்பார்னா ஃபஸ்ட்டு ஆண்டவர் வந்து எதை எதை கேட்டார் எதை கேட்டார் எலியாவின் ஜபத்தை கேட்டாரா இல்லையா கேட்டாரா இல்லையா பதினே ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு பதினேழு பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அடுத்தது எலியா வந்து கே கேட்குறாரு வறட்சி தா தாழ்ச்சி உண்டாகுது எடுத்து வாசிங்க பதினேழு ஒன்று டு ஏழு ஆ அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்றார் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவர் நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ்த்திசையை நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேரா இருக்கிற கேரி தாற்றண்டையிலே ஒழித்து கொண்டிரு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார் அவன் போய் கத்தருடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானுக்கு நேராய் இருக்கிற கேரி தாற்றண்டையிலே தங்கி அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார் அவன் போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானுக்கு நேராய் இருக்கிற கேரி ஆற்றண்டையிலே தங்கி ஆறாவது படி தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடியினால் சில நாளைக்கு பின்பு அந்த ஆறு வற்றி போயிற்று போயிற்று அப்போ அங்க தேவன் என்ன செஞ்சார் யாரு கொண்டு அப்ப நம்மள பூஷிக்க வல்லவரா இல்லையா இப்படி ஆண்டவர் அதை நான் பல தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய அனுபவத்தை லேடிஸ் பிரதர் ஒரு ஆரம்ப ஊழிய நாட்களில் ஆனால் எல்லாம் இருக்குது கேட்டால் என்ன செய்வாங்க மாமியார் கொடுப்பாங்க ஹலலுயா ஒன்றும் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் நாங்கள் ஒரு காசு நாங்கள் என்ன செய்வோம் கேட்க மாட்டோம் விஸ்வாசத்தினால தான் இவ்வளோ தான் இன்றைக்கு எங்களோட திருமண நாள் இருபத்தெட்டு வருஷம் கருத்தர் கிடக்க வைச்சார் ஹலலுயா அதை நான் சொல்கிறேனே ஒரு ஆர்கிட்டும் நம்ம ஒரு அஞ்சு காசு கடன் கையை நீட்டி வாங்கினதும் இல்லை அப்படி கருத்த விஸ்வாசத்தினால் எந்த மனுஷன் நம்பி நாங்கள் இந்த ஊழியத்தில் இறங்கலை இவ் இவரு இதே போல எனக்கும் அதை நான் சொல்கிறேனே தேவன் ஆச்சரியமான நான் சில சமயத்தில் நான் நிறைய சகோதரிங்கிட்ட பர பர பகிர்ந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வீ ஆரம்ப நாட்களில் வந்து குழந்தைங்க சின்னதாக இருப்பாங்க அப்போ ஒரு இது பாஸ்ட்டு ஒன் வீக்கெல்லாம் அப்படியே ஜபத்தோட்டம் அப்படியெல்லாம் போவார் அந்த நாட்களில் வந்து ஒரு பொருள் இருக்காது அண்டவரே எனக்கு வேணுமே ஆண்டவரே அப்படியே நான் ஜோம் பண்ணுவேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு விஸ்வாசிங்க இந்தாங்க சிஸ்டர் நான் கேட்டது ஆண்டவர்கிட்ட ஆனால் ஆண்டர் கொடுத்தது ஹாலே லூயா அப்போ ஃபோன் வசதி இல்லை இப்போ ஃபோன் அடித்தா சிஸ்டர் இது வேணும் சிஸ்டர் கொண்டு வாங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு கூட கொண்டு கேட்கலாம் அப்போ இங்கே ஃபோன் வசதி உண்டு ஹலலூயா அப்போ நம்ம சிபித்தா அங்கே ஆண்டர் சொல்கிற இறுதியத்தில் நம்ம தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிற ஹலலூயா அதை நான் சொல்ல எந்த மனுஷிட்ட இப்போ நின்றாதீங்க இருக்கிற இடத்துல ஜோம் பண்ணுங்க உங்கள் ஜோபம் வல்லமே உள்ளது ஹலலூயா ஆச்சரியமான காரியத்தை செய்கிற தேவன் நம்ம தேவன் சின் இதான் அதான் சொல்கிறனே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்ன தான் ஆண்டர் செய் செய்கிறார் இப்போ உயிரோடு இருக்கிறதே எப்படி நான் இருபத்தெட்டு வருஷம் கடந்து வந்ததே எப்படி கிருப ஹலலூயா அவர் கிருபை இல்லைன்னா இந்த நாளை நான் பார்க்க முடியாது ஹலலூயா அப்போ தேவ கிருபையினால் உங்களையும் என்னையும் நடத்தி வந்த தேவனுக்கு இப்போ நன்றி சொல்லுங்கள் அவரிடத்துல கேளுங்க மனுஷரிடத்துல கேட்காதீங்க பல தடவை சொல்கிற யார் இடத்துல உங்கள் கேட்க அம்மா அப்பாட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்காதீங்க இது இல்லை அது இல்லை ஹலலூயா ஒரு காலம் அவங்க சொல்லி காட்டுவாங்க கூட பிறந்தவங்க கூட உனக்கு நான் செஞ்சல்ல ஆ நீ இப்போ நல்லா இருக்கிறல்ல இன்றைக்கு யாரும் எண்ணங்களை சொல்லி காட்ட முடியாது ஹலலுயா விஸ்வாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் இன்றைய வரைக்கும் விஸ்வாசத்தினால தான் இந்த 
குடும்பமும் ஓடுது ஊழியமும் ஓடுது ஹாலே லூயா ஹாலே லூ அப்படி நீங்களும் மாறணும் ஹாலே லூ யார்கிட்டையும் கடனும் சொல்லி வாங்காதீங்க கடனே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அன்று கொடுக்கணும் என்று ஜோம் பண்ணுங்கள் கடனாக இருக்கிறவங்க கடன் வாங்காதவங்களுக்கு நல் கடனாக கடன் இது மட்டும் நீங்கள் வாங்காமல் இருந்தால் நன்றி இனிமேலும் வாங்காதீங்க இனி வாங்க சூழ்நிலை வந்தாலும் எளியா போல வச்சுப்பீங்க காகங்களை கொண்டு எப்படியா எப்படியா அப்பமும் இறைச்சியும் சாதம் அப்பவும் தண்ணீர் கிடையாது இறைச்சி அப்போ நம்மளை பூஷி பரா இல்லையா ஹாலேலு இப்போ நிறைய நிறைய காரியங்கள் பெருகி இருக்கு யாரை கொண்டு வந்த கருத்தை போஷிப்பா நாம் ஜெபித்தால் எல்லாம் நடக்கும் ஹாலேலூயா அடுத்தது எலியா வந்து எலி அதை நான் இந்த தலைப்பு என்ன தலைப்பு வந்து என்னது கருத்தாய் ஜெ ஜெபிக்கணும் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து மூணு பாயிண்ட் நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொன்னது தான் கருத்தர் விஸ்வாசி விஸ்வாசிக்கிறவருடைய ஜெபத்தை கேட்டு தேவைகளை என்ன செய்யப்போறார் சந்திப்பா அப்போ எலியாவோட விஸ்வாசத்தின்படி தே அவர் அவருடைய ஜபத்தை கேட்டாரா இல்லையா ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுத்தார் அடுத்தது எலியா எலியாவுக்கு எலியா வந்து பசியோடு இருந்த சமயத்தில் யாரை கொண்டு போஷித்தார் காகத்தை கொண்டு போ போஷித்தார் அடுத்தது இங்கே வருது ஏழாம் வசனம் தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடியினால் சில நாளுக்கு பின்பு அந்த ஆறு கூட வற்றி போயிட்டு ஆற்றல் தண்ணி கூட இல்லை குடிக்கிறதுக்கு அப்போ எங்கே போனார் எலியா எடுத்து வாசிப்போம் பதினேழு சாரி பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் கருத்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவர் நீ எழுந்து நீ எழுதோனு கடுத்த சாரிபா தூருக்கு போய் எங்கே போனார் ஆற்று ஆற்று தண்ணி வற்றுவன சாரி பார்த்து விதவி வீட்டுக்கு ஊருக்கு போனார் அங்கே தங்கி இரு உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார் பாருங்களேன் அதான் சொன்னேல்ல யாரை கொண்டு கூட நம்மளை போஷிப்பா கட்டில் இட்டுட்டார் எந்த ஒரு தெய்வ மனுஷன் வருவார் நீ அவருக்கு என்ன செய் வேண்டியதை செய் நமக்கு செய்ய வரா இல்லையா ஏன் நம்ம அற்பமான காரியத்துக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டு நம்மளே கெடுத்துக்கிறோம் நம்ம மனதை நம்ம சரீரத்தை நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்மளே குறைச்சிக்கிறோம் ஹலலுயா அதான் சொல் நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதீங்க ஃப்யூச்சரை நினச்சி கவலைப்படும் பிள்ளைகளை எதிர்காலம் குறித்து கவலைப்படும் கருத்து கொடுத்த பிள்ளை தானே அவருக்கு தெரியாதா நான் நம்மெல்லாம் ஐயோ என் பிள்ளை எப்படியா இருக்கும் என் பிள்ளை ஃப்யூச்சர் எப்படியா இருக்கும் என் பிள்ளை அவர் கொடுத்த பிள்ளை அவருக்கு இல்லாத கவலையை நம்மளாம் எப்படி வாடகை தாய்கள் நாளைக்கு கூப்பிட்டாலும் நம்ம போயிடணும் நம்ம பிள்ளை கூடவே பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்போ கடைசி ஒரு முடிவு பறிந்து பார்க்குறவர் யார் நம்ம பிள்ளைகளை அப்போ எதுக்கு கவலை பண்ணணும் அவர் பார்த்து கொள்ளுவார் ஹாலே லூயா கருத்து எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் கருத்தை நீங்கள் ஏன்னா ஆண்டு கையில் ஒப்பு கொடுத்துருங்க நீங்களே பிடிச்சிட்டே இருந்தேன்னா ஆண்டு செயல்படுத்த முடியாது ஆண்டவரே உங்களுக்கு சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுங்க நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் செய்யுங்க சுத்தத்தின் பிரகாரம் நான் சும்மா நான் பிடிச்சி பிடிச்சி இழுத்து இழுத்து பிடிச்சேன்னா நான் தான் பிளவினற்று போகிறேன் சோர்வற்று போகிறேன் விஸ்வாசம் கூட தளர்ந்து போகுது விஸ்வாச வாழ்க்கையில் கூட என்ன ஆயிடுது தளர்ச்சி வந்துடும் நம்மளே போராடி போராடி எப்படி ஆயிரும் எளியாக்கே பா ஒரு பாடு சோதனை அங்கே எங்கே ஓடி போனார் சூரசெடி அடியில் சரி அது பா பார்ப்போம் அப்போது இன்றைக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா விதவிக்கு அந்த சாரி பார்த்து விதவி அதை அந்த விடோவுக்கு முதலே கட்டில் இட்டுட்டார் என்ன கட்டில் இட்டுட்டார் அப்படியே அவன் எழுந்து சாரி பார்த்துக்கு போனான் படிமா வேகமாக படி சாரி பார்த்துக்கு போ அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்தபோது அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தார் அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு நான் குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான் கொண்டு வர அவள் போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான் அதற்கு அவள் பானையில் அவள் பானையில் ஒரு பிடி மாவும் களையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை இல்லையப்பா என்னிடத்துல ஒன்றும் இல்லையே என் கிட்ட போய் கேட்குறீங்க நான் இதை இப்பா சாப்பிட்டு சாக போகிறேன் என் கிட்ட போய் நீங்கள் இதை கேட்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஆனால் ஆண்டு முன்கூற்றியே விதவிக்கு இறுதியத்தில் பேசியிருக்கிறார் ஆ சொல்லுங்கள் படிங்க இல்லை என்று உடைய தேவனாகி கற்றுடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு இரண்டு விறகு பொறுக்குகிறேன் என்றார் அப்பொழுது எளியா அவளை பார்த்து பயப்படாதே நீ போய் உன் வார்த்தையின்படியே ஆயத்தப்படுத்து ஆனாலும் முதலில் அதில் எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் 
கட்டு தேசத்தின் மேல் மலையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் அப்போ கொடுத்தாலா கொடுத்தாரா அந்த சாரிபாத் உதவி கொடுத்தாங்களா இல்லையா கொடுத்துட்டாங்க ஆண்டோட ஆறுன்ற முன்னாடியே கட்டளிட்டுட்டாங்க எலியா என்ற மனுஷனோட தேவ மனுஷனோட வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படிஞ்சு சே சரி ஓகே தேவ மனுஷன் சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு நன்மை ஒன்று இருக்குது இது தீமையாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் இதில் ஒரு நன்மை இருக்குது அப்செட் பண்ணி கீழ்ப்படிஞ்சு சரி ஓகே நான் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் பதினாலு படிப்பா கட்டு தேசத்தின் மேல் மலையை கட்டளையிடும் நாள் நாள் மட்டும் பானையில் மா செலவழிந்து போவதும் இல்லை செலவழியாது நம்ம கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தா கருத்துல அநேகத்துல ஐயோ நான் கொஞ்சதான் இருக்கு ஐயோ நான் கொடுக்க மாட்டேன் கொஞ்சதான் இருக்கு கொஞ்சதான் இருக்கு எப்போ இருந்தாலும் பிஸ் அதனால் சொன்ன பிசிங்கித்தனம் தாராளம் அதை நான் சொன்னது ரொம்ப செலவாளியும் இருக்கக்கூடாது பிசிங்கித்தனமும் இருக்கக்கூடாது கொடுங்க இல்லாத உங்களுக்கு அவங்க ஒருத்தர் கேட்குறாங்களா இப் நான் வாரி இறக்கினு சொல்கிறேன் இருந்தால் நீங்கள் கொடுங்க ஹலே லூயா ஒருத்தர் பசியோடு வந்தால் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுங்க நம்ம குறைய மாட்டோம் ஹலே லூயா இதே போல் ஆண்டோட சமூகத்தில் நீங்கள் வாங்குறதுல ஹலே லூயா கொடுக்கணும் ஹலே லூயா வாங்குறதுல ஆண்டு முழுசாக கேட்கல எப்படி சொல்கிறாரு ஆண்டு முழுசாக கேட்கல பத்தில் ஒரு பங்கு தான் அதே கொடுக்கறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க நினச்சிடாதீங்க சிஸ்டர் பேசுகிறாங்க நான் அப்படின்னு சொல்ல உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் இங்கே விதவிக்கு பெரிய ஒரு எண்ணெயும் மாவும் கடைசி எப்போ எங்கே அடுத்த மழை பெ மழை பெய்யிற மட்டும் குறையில ஹாலே லூயா நீங்கள் சோதிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் நான் என்ன சொல்ல டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் அப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆண் ஆண்டு கொடுக்குற டைம்லேயும் ஆண்டு கொடுக்குற நேரத்தில் எனக்கு ஆண்டு கொடுக்குற காரியத்திலையும் ஆண்டு கொடுக்குற உங்கள் பலத்தையும் ஆண்டுக்கு கொடுக்கணும் சும்மா பலத்தை அங்கே இங்கேயும் போகாமல் போராடாமல் தேவ சமத்தில் போராடி அப்புறம் அடுத்தது உங்கள் சம்பாதத்தில் ஒரு பங்கு ஒரு பங்கு ஒரு ஒரு பத்தில் ஒரு பங்கு நீங்கள் கொடுத்த சோதிச்சு பாருங்களேன் கருத்தில் யார் என்று நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா விதவைக்கு ஆண்டவர் கட்டளிட்டார் எலியாவின் வார்த்தை சொன் எலியா வார் பேசினோடனே அந்த விடோ வந்து கீழ்ப்படிஞ்சு உடனே கொடுக்குறாங்க பதினாலாம் வசனத்தில் கருத்த தேசத்தின் மேல் மழை க கட்டளிடும் நாலு மட்டும் அங்கே என்ன செய்யல குறையில டிகிரீஸ் ஆகலை ஹலலு அவங்க எடுக்க எடுக்க இன்க்ரீஸிங் தான் இன்க்ரீஸ் அப்படியே மே அப்படியே பெருகுது பெருகுது நீங்கள் எடுக்க எடுக்க நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வருமானம் தான் இருக்கும் அதில் நீங்கள் உண்மையாக கருத்தில் கொடுக்க கொடுக்க உங்கள் வருமானம் நீங்கள் எப்படி இந்த சொல்லுவீங்க ஸ்டர் நான் கொடுத்து பார்த்தேன் ஸ்டர் ஆச்சரியமாக நான் இவ்வளோ செலவு வந்துச்சு எப்படி ஆண்டு தேவையில் சந்தித்தார்ன்ற தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்லுவீங்க என்ன சில ஆண்டு யார் அவர் எப்பாற்பட்ட ஆண்டவர் இயற்கைக்கு அதான் எளியா இயற்கையே ஜபத்தினால நிப்பாட்டின தேவன் ஹலலுயா அப்படிப்பட்ட தெய்வம் தாங்க நம்ம தேவன் நம்ம அவரோட சமூகத்தில் வந்திருக்கோம் சும்மா அப்படியே டைம் பா நீங்கள் நினைப்பீங்க ஐயோ வரும் சிஸ்டர் கேட்பாங்க பாஸ்ட் ஃபோன் பண்ண நீங்கள் உண்மையாக வந்து பாருங்களேன் எளிய உண்மையாக கருத்தாக ஜெபித்தா கருத்தர் கேட்டு பதில கொடுத்தா இயற் இயற்கையே நிப்பாட்டினார் ஹலலுயா அப்போ இன்றைக்கி காகங்களை போய் கொண்டு போஷித்தா அடுத்தது விடோ அந்த லேடியை கொண்டு போஷிக்கிறார் ஹலலுயா நம்ம நம்மளை போஷிப்பாரா இல்லையா நான் சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் சொல்ல சாப்பாடு எங்கே வந்தால் கிடைக்கும் நாம் நடத்துவ அதிசயமான பாதைகளில் நாளை தே தினத்தை குறித்தும் கவலைப்படு ஐயோ இந்த நோய் இருக்கே ஆண்டவர் எப்படி ஆண்டவர் பவுல் பா யாருக்கு பவுலுக்கு என்ன இருந்துச்சு பலவீனம் இருந்துச்சா இல்லையா இருந்துச்சா இல்லையா ஆனால் ஆண்டவர் என்ன வார்த்தை சொல்கிறாரு உன் பலவீனத்தில் ஹாலே லூயா பலவீனம் இருந்தாலும் அந்த பலவீனத்தில் கற்று நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் சொல்லுங்க என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எனக்கு எல்லாவற்றும் செய்யபல உண்டு ஹலில் இந்த வசனத்தை சொல்லி சொல்லி ஒவ்வொரு கருத்தை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கருத்தது நல்லா அல்லா வெற்றியை கொடுப்பா உங்கள் வீட்டு காரியத்தில் வெற்றி கொடுப்பா கா ஊ எல்லாம் கருத்து நம்ம ஊழியம் செய்யும்போதும் கருத்தை வெற்றி கொடுப்பா அடுத்தது பாருங்களேன் அடுத்தது அந்த விடோ லேடி வந்து கொடுத்த உடனே அந்த பதினாறாம் வசனம் வாசிப்பா கருத்தை எளியாவை கொண்டு சொன்ன வார்த்தையின்படியே பானையிலே மா செலவழிந்து போகவும் இல்லை கலசத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போகவும் தேவன் எலியாவுக்கு கட்டளிட்டார் அடுத்தது விடோவுக்கு கட்டளையிட்டார் அடுத்தது விடோ எலியாவுக்கு கீழ்ப்படுகிறாங்க அடுத்தது அங்கே பெரிய ஆசிர்வாதத்தின் பெரு பெரு பெருக்கம் தான் உண்டாகுது ஹாலே லூயா இப்படியாய் நம்மளுடைய நம்மளுடைய காரியங்கள் மாறணும் கேட்டு விட்டுவிடாதபடி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் செய் இன்னிலிருந்து அண்டவரே நான் செஞ்சு பார்க்குறேன் அண்டவரே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்று எனக்கு தெரியும் அது செய்யக்கூடிய பலனையும் திராணி எனக்கு கொடுங்க திராணி இல்லைன்னா அதை கொஞ்சத்தில் நீங்கள் உண்மையாக இருங்க 
தேவனை எல்லாவற்றிலும் நீங்களை அதிகாரி ஆக்குவார் ஹால லூயா அடுத்தது எலியா ஜெபித்த ஜபத்தில் அடுத்தது பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் படிங்க வீக்கள் நடந்த பின்பு வீட்டுக்காரியாகிய அந்த ஸ்திரீயின் மகள் வியாதியில் விழுந்தா சரி அது டைமில் அப்படியே நான் சொல்லிடுறேன் வியாதியில் விழுந்துட்டாங்களா அந்த விடோ லேடியை வந்து லேடிக்கு ஆண் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சால் ஒரு பெருக்கத்தை கொடுத்துட்டார் அதனால் எண்ணெயும் ஆகும் செலவலையில் அடுத்தது அவங்க மகன் என்ன ஆயிடுச்சாங்க வியாதிப்பட்டு இறந்துட்டாங்க இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து படிப்பா கர்த்தர் எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டா பிள்ளையினுடைய ஆத்துமா அவனுள் திரும்பி வந்தது அவன் பிள்ளைத்தான் அதுக்கு முன்பதாக பத்தொன்பதுலேருந்து படி அதற்கு அவன் உன் குமாரனை என்னிடத்தில் தாய் என்று சொல்லி அவனை அவள் மடியிலிருந்து எடுத்து தான் தங்கி இருக்கிற மேல் வீட்டிலே மேல் வீட்டிலே அவனை கொண்டு போய் தன் கட்டினின் மேலே வைத்து என் தேவனாகிய கர்த்தாவே நான் தங்கியிருக்கிற இடம் கொடுத்த இந்த விதவையின் மகனை சாக பண்ணினதினால் அவளுக்கு துக்கத்தை வருவித்தீரோ அவ்வளோ அந்த விதவை வந்து ஸ்திரீ வந்து அவ்வளோ அவரோட தேவையை சந்திச்சு வயிற்றுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணாங்க அவங்க அங்கே தங்கியிருந்த சமயத்தில் ஒரு ஒருத்தர் இறந்தால் எப்படி இருக்கும் அங்கே இருக்கிற நமக்கு உதவி செஞ்சாங்க அங்கே இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் இறந்தா நம்மளை என்ன சொல்லுவாங்க ஆஹா ஆனால் அப்படி சொல்கிற ஒரு லேடி கிடையாது ஆனாலும் எலியா ஜெபிக்கிறார் ஹலோ லூயா ஆனால் அங்கே கூட அங்கே நான் அந்த அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை அப்பொழுது அவர் எலியாவை நோக்கி தேவனுடைய மனுஷனே எனக்கும் உமக்கு என்ன என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணவும் என் குமாரனை சாக பண்ணவுமா என்னிடத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை அவனை சொல்கிறாங்க வேதனை இருக்கும்ல ஒரே பையனை இழந்தா வந்தீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு எலியா மேல் வீட்டில் அந்த பிள்ளைய கொண்டு போய் செபிக்கிறாரு அந்த பிள்ளையின் மேல் மூன்று தரம் முக குப்புரம் விழுந்து என் ஆண் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே இந்த பிள்ளையின் ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்பும் திரும்பு திரும்பி வரும் அளவும் வர பண்ணமும் என்று கர்த்தரை நோக்கி ஆலலூயா வர பண்ணமும் பண்ணணும் நீங்கள் வர பண்ணணும் ஆண்டவரே என்று அப்படியே ஆண்டவருக்கு கிட்ட போராடி ஜெபிக்கிறாரு எப்படி ஜெபிக்கிறாரு இந்த பிள்ளையின் ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்பி வர பண்ணணும் என்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார் கர்த்தர் எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டாரா இல்லையா அதான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கர்த்த விசுவாசிகளுடைய ஜபத்தை கேட்டு தேவை அங்கே கேட்கிறார் தேவைகளையும் எலியாவுக்கு சந்திக்கப்படுது எலியோட ஜபத்தையும் கேட்கிறார் எலியோட தேவைகளும் சந்திக்கப்படுது ரெண்டு காரியங்கள் அட் த சேம் டைம் நடக்குது ஹலலூயா ஹலலூயா அப்போ நம்ம நடக்குமா இல்லையா ஜபமும் கேட்கப்படும் தேவைகளையும் சந்திக்கப்படும் அப்போது அங்கே ஜ தேவைகள் சந்திக்கப்படும் இருபத்தி நாலு அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ எலியாவை நோக்கி நீர் தேவனுடைய மனுஷன் என்றும் உம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கும் கர்த்தரின் வார்த்தை உண்மை என்றும் இதனாலும் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் உண்மையுள்ள மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷன் தான் உங்களோட வாயில் இருக்க வார்த்தையெல்லாம் வல்லமுள்ள வார்த்தையாக இருக்குது அப் இன்ன இதில் என்ன நம்ம பாடத்தை கற்றுக்கணும்னா நாம் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க போது ஒரு தேவனோட வார்த்தையை கொண்டு தேவனோட வல்லமை கொண்டு ஜெபிக்க போது அங்கே அற்புதம் நடக்கும் ஒரு அதிசயம் நடக்கும் ஆல இல்லையா அப்போது அதிசயம் நடக்கிற அளவுக்கு நம்மளோட கிரியை இருக்கணும் நம்மளோட ஜப வாழ்க்கை இருக்கணும் நம்மளோட பரிசுத்த வாழ்வு இருக்கணும் ஹலோட நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் எலியோட வாழ்க்கை முழுவதும் ஃபிசிக்கல் இன் இன்னர் லைஃப் முழுவதும் விஸ்வாசமும் வைராக்கியமும் தேவன சமுத்திரம் போராடி செபிக்கிற நல்ல ஒரு மனுஷனாக இருந்தார் ஹலலூயா எந்த மனுஷனிடத்துல போய் போல எல்லா தெய்வ சமூகத்தில் தான் போய் ஜெபிக்கிறார் ஹலலூயா நம்மளோட ஜபம் அப்படியா இருக்க போது நம்ம யார் அறுக்காக ஜெபிக்கிறோமோ அங்கே ஒரு அற்புதம் நடக்கும் ஒரு அதிசயம் நடக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு உங்கள் வீட்டில் அந்த சொந்தக்காரங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்களா ஏன் அந்த தெரிஞ்சவங்க பண்ணுறாங்களா உடனே ஜோம் பண்ணுங்கள் தேவனோட வல்ல எவ்வளோ ப்ரேயர் கேட்கப்படுது நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா இல்லையா உமன்ஸ் குரூப்பில் நீங்கள் யார் யார் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்கன்னு தெரியாது ஜெ ஆனால் ஜெபிக்கிற எல்லா ஜபத்துக்கு பதில் உண்டு பல வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் பிள்ளை இல்லாதவங்களுக்கு பிள்ளை பிறந்திருக்கு நாலு அஞ்சு அப்படியே போய் சொல்லிட்டு போகலாம் நம்ம ஜபம் வல்லமுள்ள ஜபம் நம்ம ஜெபி நம்ம நினைக்கிறோம் ஐயோ நம்ம 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 சரி சிஸ்டர் சொல்கிறாங்களே சும்மா ஒரு லைன் ஜெபம் பண்ணி விட்டுவோம் அப்புறம் சிஸ்டர் கேட்க போகிறாங்க அப்படி நினைஞ்ச நீங்கள் ஜெபிக்க ஜெ ஜெபிக்க நம்மை நமக்கு இருக்கிற சிறையிருப்பு மாறும் ஒருத்தர் சுகவீனமாக இருக்கிறாங்க செபிங்க ஒருத்தர் தேவையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக நம்ம போட்டிருப்போம் செபிங்க ஒருத்தர் குடிக்காரர் இருக்க குடிக்காரருக்கு ஜெபயம் பண்ணுங்க நமக்கு ஆண்டு கொடுத்த உத்தரவாதம் அந்த குடிக்காரனுக்காக இதுக்கு ஜெபிக்கணும் இது இது முக்கியமில்ல முக்கியமான இதை குறிப்பாக தான் சிலவங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் எல்லாத்துக்காக ஜோம் பண்ணுங்களேன் கருத்தை உங்களே ஆசிர்வதிப்பா 
என்ன சொல்றேனே எலியா மற்றவளுக்காக ஜெபித்தது நிமித்தம் தான் எலியாக்கு ஒரு எலியா ஜெபிக்கிற ஜெபங்களாம் வல்லமுள்ளதாய் மாறிடுச்சு எலியா சொல சுயநிலமாக ஜெபிக்கல அவர் ஒரு வைராக்கியம் கொண்டு ஜெபித்தார் ஹாலலுயா அந்த வைராக்கியம் வேணுங்க ஆண்டவரே நான் ஜெபிக்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் இந்த ஜெப குறிப்பில் போட்டிருக்க ஆண்டவரே இந்த மகளுக்கு சுகம் பெறணும் இந்த மகனும் ஆண்டு குடிப்பழக்கத்தில் நீங்கணும் இவங்க மாறணும் இவங்க ரட்சிக்கப்படணும் இப்படியே அவங்க ஜெபம் ஒரு 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 நம் ஒரு எப்படின்னா கருத்தாய் நல்ல ஒரு விசுவாசமாய் ஜெபிங்களேன் ஆனால் ஜெ ஜெபம் கேட்கப்படுது நம்ம குரு குரூப்பில் ஜ போடுற ஜெபங்கள்லாம் இந்த நாட்கள் என்ன செய்யுது எல்லாம் கேட்கப்படும் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான அது கொரோனா டைமில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் ஆனால் கர்த்தர் இந்த ஏதோ தேவ தேவ சுத்தத்தின் படி தான் நம்ம செஞ்சோம் கர்த்த எல்லா காரியங்களையும் ஜெபங்களை கேட்டு இம்மட்டும் நம்மளுக்கு பதில் கொடுத்துருக்கிறா கருத்துரை நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஜெபிங்க தொடர்ந்து ஜெபிங்க மற்றவர்களுக்காக ஜெபிங்க இது குரூப்பில் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சரி எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணு மறந்துடாதீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க ஹலலுயா அங்கே ஜெபித்தார் அந்த மக மகன் சுகம் பெற்றார் அப்போது நம்ம நம்மளோட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எதது செத் அதான் ஒரு பைபிள் ரீடிங்கில் வந்து ஒரு உயிரற்ற நிலையில் இருப்போம் சம்டைம் நம்ம ப்ரேயர் லைஃப் வந்து ஒரு விழுந்து போன நிலைமையில் இருப்போம் நம்மளோட ஃபேமிலி லைஃப்பில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் இல்லாமல் ஒரு விழுந்த நிலைமையில் எது இழந்த நிலைமையில் இருப்போம் இதெல்லாம் இன்றைக்கி உயிர்ப்பிக்கப்படணுன்னா தேவ சமூகத்தில் ஜெபிங்க ஹேலலூயா உயிர்ப்பிக்கப்படுவீங்க எலியா வந்து ஜபம் பண்ணினா அந்த மகனை உயிரோடு கத்திர எழுப்பினா உங்களை உட ஜப வாழ்க்கை உயிரோடு எழுப்ப ஒரு வல்லம் உள்ளதா எழுப்பு வரா இல்லையா உங்களோட குடும்பத்தில் இருக்க சமாதானம் வல்லம் உள்ளதாக மாறுமா இல்லையா இனியும் ஆண்டு ஒரு புத்தம் புதிய சந்தோஷத்தையும் இது இல்லாமல் சுகவீனமாக இருக்க உங்கள் டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க இனி முடியாது உங்களோட சுகவீனம் அப்படியே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் மருந்து மாத்திரை தான் எடுக்கணும் ஆனால் கருத்தை இன்றைக்கு கருத்துக்கு கருத்தரோட நாமத்தை நான் சொல்கிறேன் கருத்தரை இன்றைக்கி சுகத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் உதே வல்லமை கடந்து வருது உங்க உச்சம் தலைந்து உள்ளாங்கால வரைக்கும் தேவன வல்லமை தொடப்படுது ஹாலலூயா இன்னைக்கு உயிரடைறீங்க உங்களோட சுகவீனமா இருக்க சரீரம் கூட உயிர்ப்பிக்கப்படுது ஹாலலூயா இந்த இந்த வார்த்தை நமக்கு தான் ஒவ்வொரு வார்த்தை இது படிக்கும்போது நீங்கள் சொல்லணும் நினைக்கிறோம் எலியாவை அப்படி ஜெபிச்சு இந்த ம இந்த ம பையனை உயிரோடு எழுப்பினா அப்போ நம்மளோட சரீரத்தில் இருக்கிற விளவீனங்கள் கருத்தர் மறுபடியும் புதுப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறாரா இல்லையா ம மறுபடியும் செயலாற்ற வல்லவராக இருக்கிறாரா இல்லையா நம்ம குடும்ப காரியத்தில் இழந்த காரியத்தில் மறுபடியும் மறுபடியும் எப்படின்னா இழந்ததெல்லாம் திரும்ப தர வல்லவராக இருக்கிறாரா இல்லையா ஆள் இல்லையா தருவார் நிச்சயமாக தருவார் நமக்கு தான் அதெல்லாம் சுதந்திரத்தை நம்ம பெற போகிறோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டாம் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு எடுத்து வாசிங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு இருபத்தி நாலு அதே இதில் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ எளியாவை நோக்கி நீர் தேவனுடைய மனுஷன் என்றும் உம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கும் கர்த்தரின் வார்த்தை உண்மை என்றும் உம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்மை என்றும் பாருங்களேன் இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆண்டவர் என்ன கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை செயல்களை உறுதிப்படுத்துகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தை செயல்களை உறுதிப்படுத்துகிறார் செயல்களை கிரியை கர்த்தருடைய வார்த்தை மூலமாய் செயல்கள் உறுதிப்படும் நீங்கள் செய்கிற செயல்கள் உறுதிப்படும் கர்த்தருடைய வார்த்தை வார்த்தை செயல்களை உறுதிப்படுத்தும் ஹலலுயா செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு கிங் ஃபஸ்ட்டு கிங்கில் ஒன்று ராஜாக்கில் பதினேழு இருபத்தி நாலு நம்ம வாசிக்கிறோம் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்மை என்று இதனால் எப் இப்போது அறிந்திருக்கிறேன் என்று அந்த சாரிபாத் விதவி எலியா பார்த்து சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்த ஜனங்கள் சொன்னால் நம்மளோட ஜபங்கள் அப்படியே இருக்கணும் வைராக்கியம் உள்ள ஜபம் விஸ்வாசம் உள்ள ஜபம் அடு மற்றவர்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற ஜபம் சுயநலா சுயநிலமற்ற ஒரு ஜபம் ஹலலுயா அப்படி நம்ம ஜபம் இருக்கும்போது மற்றவர்கள் சொல்லுவாங்க சொந்த பந்தங்கள் சொல்லுவாங்க மற்றவங்க சொல்லுவாங்க என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கருத்தருடைய வார்த்தை என்ன என்ன வா உண்மை என்று இதனால் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் ஒரு வேர்டு மட்டும் நான் ஒரு வசனம் மட்டும் சொல்ல மறந்துட்டேன் மத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாம் வசனம் மட்டும் எடுத்து படிங்க மத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணு முதலாவது முதலாவது தேவையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்க அப்பொழுது இவை எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அப்போ சாரிபாத் விதையும் சரி அங்க இருக்கிற எல்லா காரியங்களை பார்த்தோம் முதலாவது எலியா என்ன செஞ்சார் முதலாவது தேவனோட சமூகத்தை தான் தேடினார் 
முதலாவது தேவ சமூகத்தில் தான் போய் விழுந்து முகம் கொப்புரம் போய் விழுந்து ஜபிச்சார் மற்ற எதையும் மற்ற எந்த பலத்தையும் சாரலை அப்போது நம்மளுடைய நம்மளுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும்னா நம்மளோட காரியங்கள் நடக்கணும்னா முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது என்னது எல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ ஜெனிஃபருக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் கொடுக்கப்படும் இந்த நாட்களில் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடணும் உண்மையாய் தேடுங்க கடமைக்கு தேடாமல் உண்மையாய் தேடுங்க அடுத்து ரோமர் பதினொன்று ரெண்டுல எடுத்து வாசிங்க தேவன் தாம் முன்னறிந்து கொண்ட தம்முடைய சன்னங்களை தள்ளிவிடவில்லை எளியாவை குறித்து சொல்லிய இடத்தில் வேதம் சொல்கிறதை அறியீர்களா அவன் எளியாவை குறித்து சொல்லிய இடத்தில் வேதம் சொல்லுகிறதை அறியீர்களா அறியீர்களா படிப்படி அவன் தேவனை நோக்கி கர்த்தாவே உம்முடைய தீர்க்க தரிசுகளை அவர்கள் கொலை செய்து உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து போட்டார்கள் நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியா இருக்கிறேன் நான் ஒருவன் மாத்திரம் இனி நம்ம தியானிப்போம் அடுத்ததுக்கு தியானிப்போம் அங்க ரெண்டு மட்டும் படிச்சு முடியடா தேவன் தாம் முன்னறிந்து தேவன் அதுக்கு மேல படி அந்த வசனத்தையும் இப்படி இருக்க இப்படி இருக்க தேவன் தம்முடைய சன்னங்களை தள்ளி விட்டாரோ என்று கேட்கிறேன் தள்ளி விடவில்லையே தள்ளி விடவில்லையே நானும் சில சமயம் நாமும் நம்மளுக்கு பல சில பாடுகள் துன்பங்கள் வந்தா அன்று நம்ம ஜபத்தை கேட்கலையா நம்மளை தள்ளி விட்டுட்டாரா இவ்வளோ நான் நான் காத்திருக்கிறேன் இவ்வளோ நான் ஜபிக்கிறேனே ஏன் என் ஜபத்துக்கு பதில் இல்லை ஏன் என்னோட நான் எவ்வளோ போராட்ட போராடுகிறேன் எவ்வளோ நான் பிரச்சனையில் இருக்கேன் எவ்வளோ நான் வியாதியில் இருக்கேன் சுகவினத்தில் ஏன் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்கல என் வேதனை அறியலையா என்னோட கண்ணீரை பார்க்கலையா இல்லை 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 எலியா அடுத்த ரெண்டு படி தான் தேவன் தாம் முன்னறிந்து கொண்ட தம்முடைய சனங்களை தள்ளிவிடவில்லை எளியாவை குறித்து சொல்லிய இடத்தில் எளியாவை குறித்து சொல்லிய இடத்தில் வேதம் சொல்லுகிறதே அறியீர்களா அப்போ நம்ம அதுதான் தியானிச்சுட்டு இருக்கோம் ஹலலூயா எளியா யாரு ஒரு பாடுள்ள அவரு அந்த பாடுள்ள மனுஷன் ஜெபிச்ச ஜெபதா பாடில்லாத்த மனுஷன் நல்லா அப்படியே நல்லா அப்படியே நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா ஒரு நல்லா அப்படியே எப்படின்னா ஒரு இடத்துல உக்காந்து அப்படியே நல்ல ஆஸ்தி சம்பத்தோட எலியா ஜெபிச்சாரா பாடு 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 அந்த தான் சொல்ற எவ்வளோ தூரம் நம்ம பாடுபடுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம ஜெபங்களுக்கு வல்லமே உண்டு ஏன்னா நமக்கு தான் அந்த வேதனை தெரியும் அந்த வாரத்தோட அந்த ஏக்கத்தோட அந்த 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 தேவனோட வார்த்தை வல்லமையோட ஒரு அதிகாரத்தோட நமக்கு அந்த வேதனை நமக்கு தெரியும் அந்த கடந்து வந்த பாதைகள் கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கிறேன் அப்போ கண்ணி கர்த்தாவே இப்போ என்ன இந்த அடினா கடந்து வந்த பாதைகள் என்ன நினைச்சு நீங்க ஒருத்தருக்காக ஜோம் பண்ணுவது ஜபம் அற்புதமாய் அற்புதம் நடக்கும் டிஜே சையா ரொம்ப எனக்கு அந்த விஷயத்துல ரொம்ப நான் அடிக்கடி கேட்டிருக்கேன் அவரோட அந்த ஐயாவோட அது சொல்லுவாரு நான் கடந்து வந்த பா என்னோட மகள் ஏஞ்சல் மறிச்ச அந்த தருணத்தில் ஏண்டா இந்த ஊழியம் இனி நான் ஓட முடியுமா அப்படின்னு அந்த எலியா போல சூரசிரியில் சோர்ந்து போய் எலியா என்ன செஞ்சாங்க பட இவர் சோர்ந்து போய் வீட்டில் உக்காந்துட்டாரு ஒரே பிள்ளை ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாங்க அந்த டைமில் தான் ஒரு ஊழியர் மூலம் அவரை தட்டி எழுப்பி பூஸ்ட் அப் பண்ணி மறுபடியும் ஊழியத்துக்கு வந்தாங்க அப்போ அடிக்கடி அவர் சொல்கிற வார்த்தை என்னென்னா நான் அந்த பாடுகள் வழியாக கடந்து வந்த நிமித்தம் தான் அதுக்கு பிறகு தான் அநேகருக்கு நான் ஜிபிக்கிறேன் அற்புதம் அதிசயங்கள் நிறைய நடக்குது ஏன் நான் அந்த பாரம் ஹலலு அந்த தாக்க அந்த தாக்கம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த தாக்கம் லேசான தாக்கம் கிடையாது லேசான அது கிடையாது எவ்வளோ பெரிய பாடு ஒரே பிள்ளை இறந்து இறந்தது அப்போது அந்த பாரத்தோட அந்த கண்ணீரோட அந்த ஒரு அந்த ஒரு விண்ணப்பம் அந்த அந்த எப்படி தாக்கத்தோட அந்த விண்ணப்பாவியோட விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க போது அவர் ஊழியத்தில் அதுக்கு பிறகு தான் பெரிய பெரிய அதான் சொல்கிறனே செய்யாத காரியங்களை அவர் செய்ய அற்புதமாக தேவன ஊழியத்தை பெருக பண்ணினார் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்போது ஒரு தாழ்ச்சிக்கு பிறகு தான் உயர்வே ஒரு கண்ணீருக்கு பிறகு தான் கழிப்பு சந்தோஷம் அப்போ எளியா நான் பாடுபடுற ஆண்டு வரே பாடுபடுற அந்த பாடுகளை மத்தியும் மற்றவர்களுக்காக சாரி பார்த்து விதவி காஜோம் பண்ணாங்க வைராக்கிய முண்டு மலை நிறுத்துங்க ஆண்டு வரையும் ஜோம் பண்ணாங்க அடுத்தது எது காஜோம் பண்ணாங்க மகனுக்காக சாரி பார்த்து விதவியோட மகனுக்காக ஜோம் பண்ணாங்க சாரி பார்த்து விதவியோட வீட்டை ஆசிர்வதிச்சாரு ஹலலூயா அப்போ எவ்வளோ ஜபங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கு காகங்களை கொண்டு கருத்து பூஷிச்சாரு சோர்வற்ற சமயத்தில் ஹலலூயா அப்போ நம்மை பூஷிப்பாரா நம்ம நடத்து வரா இல்லையா நான் பாடுள்ள மனுஷ ஆண்டு வரே நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நடத்திங்கன்னு நடத்து கண்டு வரும் போதும் ஆண்டு வரே நீங்கள் சீக்கிரம் எடுத்துருங்க ஆண்டு வரே நம்ம சொல்கிறோம் சொல் சொல்கிறோம் மசாலா சமயம் சொல்லாதீங்க 
நம்மை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நம்ம இல்லாமல் இந்த குடும்பத்தில் நாம் நம்ம தான் நம்ம நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம தான் ஒரு எஸ்த நம்ம தான் ஒரு தெப்ரா ஹலலூயா அதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க நீங்கள் நான் நான் யூஸ்லெஸ்ஸு நான் என்னாலும் என்ன முடியும் நீங்கள் உங்களாக கொண்டு தான் அந்த குடும்பத்தை த மாற்ற போகிறார் ஹலலூயா என்னால் முடியாது 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 மட்டும் சோர்வற்று போயிடாதீங்க உங்களால் தான் முடியும் ஹலலூ உங்களுக்கிட்ட தான் அந்த பெரிய சாவியை கொடுத்துருக்குறார் ஹலலூ ஆசிர்வாதத்தின் திறவுகோள் அதை கதவை திறக்கிறதும் பூட்டுறதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் தரங்க விசுவாசத்தோட ஆசிர்வாதத்தின் ஊற்று பெருக போகுது ஹலலூயா சாரிபாத் உதவி விசுவாசத்தோட சரி எலியா என்ற மனுஷன் கேட்ட உடனே கொடுத்துட்டார் பெருக பண்ணுனாரா இல்லையா கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருங்க ஹலலூயா அடுத்தது பார்க்குறோம் ரெண்டாம் பாயிண்ட் நான் சொன்னேன் காட் கன்ஃபர்ம்ஸ் இஸ் வேர்ஸ் வித் ஆக்ஷன் ஆண்டவர் எப்படி செய்கிறாரு கர்த்தருடைய வார்த்தையை செயல்களினால் உறுதிப்படுத்துகிறார் எடுத்து வாசிங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு இருபத்தி நாலு எனக்கு <laughs> 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 ஒரு பயம் ஒரு கண்டிப்பு ஒரு கண்டிப்பு எச்சரிப்பு உண்டாகுது ஹலலூயா ஹாலலூ அப்படி சொல்லணும் ஹலலூயா நம்ம சும்மா ஜபம் பண்ணுறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நம்ம ஜபம் பண்ண என்ன நீங்கள் ஜபிச்சா எல்லாம் நடக்கும் ஹலலூயா நான் பாடா நானே இவ்வளோ பாடுகளை வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ பாடுள்ள மனுஷன் ஜபிக்க போது தான் பெரிய அற்புதமே நடக்கும் ஜெபிங்க உங்கள் ஜபம் பேர் நீங்களே நினைப்பீங்க சிஸ்டர் நான் உங்களுக்காக ஜபம் பண்ண பாருங்க ஒரு அற்புதம் நடந்திருக்கு அந்த அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க அப்படி நீங்களாம் சும்மா இருக்காதீங்க ஹலலு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க ஆனால் ஃப்ரீயாக இல்லை பிள்ளைங்க வீட்டில் இருந்தால் இன்னும் நிறைய வேலைகள் ஆனாலும் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் நிறைய ஊழியங்கள் ஃபோன் மூலம் பண்ணுங்கள் அனாவசியமாக கதைகளாம் பேசாமல் சொந்தங்களை கூப்பிடுங்க எப்படி இருக்கிறீங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்குது குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு கஷ்டம் இருக்குது இப்படி ஏற்பட்டுருச்சு அப்போ ஆண்டோட வார்த்தையை சொல்லுங்கள் ஜனங்களை நடத்தலாம் ஹலலுயா நீங்கள் தேடி போ ஃபோன் ஆர்டர் கொடுத்துருக்குற ஃபோன் மூலம் ஊழியம் முடிஞ்சால் நீங்கள் இப்போ வெக்கேஷனுக்கெல்லாம் போவீங்க அங்கே தே சொந்தங்களை பாருங்கள் தெரிஞ்சவங்கள பாருங்கள் ட்ராவலில் ஆண்டவர் பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு டிராக்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணும்போது கொடுங்க ஹலலுயா கருத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் நம்மளோட வார்த்தை வல்லமுள்ள வார்த்தை ஏன்னா ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ளார் இருக்கிறார் நம்மளுக்குள்ளே ஆண்டு தான் செயலாற்ற வல்லவராக இருக்கா நீங்கள் நீ உங்களோட ஆண்டோட வார்த்தையை கொண்டு விசுவாசமாய் நீங்கள் யாருக்காக ஜெபிக்கிறீங்களோ பேசுகிறீங்களோ சொல்லுகிறோ அங்கே செயலாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் அங்கே எலியா ஆண்டோட வார்த்தையை கொண்டு ஜெபிச்சார் மகனே கருத்தை என்ன செஞ்சாங்க உயிரோடு எழுப்பினா கருத்தை இன்றைக்கு உங்களை மறுச்ச எந் எந்தெந்த விஷயத்தில் நீங்கள் இழந்தீங்களோ எந்தெந்த விஷயத்தில் நீங்கள் தாழ்ச்சி அடைஞ்சிங்களோ எல்லாவற்றையும் உயிர்ப்பிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் அடுத்தது வாசிக்கிறோம் பதினெட்டு இருபதுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் படிங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு நாற்பதுல இருபதுலேருந்து நா நாற்பது வரைக்கும் எல்லாரிடத்திலும் எல்லாம் அனுப்பி நிமிஷம்ப்பா இருபத்தி ஒன்று படி இருபத்தி ஒன்றில் கடைசி லைன் படி மற்றதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் போய் படிங்க என் நேரம் இல்லை ஆ கர்த்தர் தெய் கர்த்தர் தெய்வமானார் கர்த்த தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள் பாகால் தெய்வமானார் அவனை பின்பற்றுங்கள் சரி என்றான் பாருங்க இங்கே இருபத்தொன்னில் படிக்கிறோம் அப்பொழுது படியது அப்பொழுது எளியா சகல ஜனத்தண்டைக்கும் வந்து நீங்கள் எந்த மட்டும் இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் நீங்கள் எந்த மட்டும் இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி இரண்டு டபுள் மைண்ட் என்ன இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பக்கம் பாகால் தான் பாகல்னால தான் நான் ஆசிர்வாதமாக இருக்கேன் ஒரு பக்கம் நம்மளோட தெய்வனா ஒரு டவுட்டு இப்படி குந் அது இரண்டு டபுள் மைண்டட் ஹார்ட்டாக இருந்தாங்க அங்கே தான் எலியா கண்டிக்கிறாரு கர்த்தர் தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள் பாகால் தெய்வமானால் அவனை பின்பற்றுங்கள் என்றான் ஜனங்கள் பிரதி உத்தரமாக அவருக்கு ஒன்று சொல்லலை ஏன்னா அவங்க அந்த தவறு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள அந்த குற்ற மனசாட்சி சுயோ ஆனால் ஒரு கன்ஃபியூஷன் அதான் அப்படி அப்படி ஒரு நிலைய அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஜனங்கள் இருக்காங்க அடுத்தது எடுத்து வாசிங்க முப்பத்தி ஆறு எடுத்து வாசிப்பா அண்டிபலி செலுத்தும் நேரத்திலே தீர்க்க தரிசியாகி எளியா வந்து பாருங்களேன் நான் ஷார்ட்டாக நான் அப்படியே சொல்கிறேன் அங்கே வந்து எலியா என்ன சொல்கிறாரு ஆகாப்புக்கிட்ட 
போய் எல்லாரையும் யாரையும் நீங்கள் உங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுங்கள் நான் கருத்துடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுவேன் அங்கே எல்லாரையும் கூட்டி கொண்டு வாங்க எங்கே சொல்கிறாருன்னா இருபத்தி மூணில் படிங்கப்பா இப்பொழுது இரண்டு காலைகள் எங்களிடத்தில் கொண்டு வரட்டும் கொண்டு வரட்டும் ஒரு காலையை அவன் தெரிந்து கொண்டு அதை சந்து சந்தாக துண்டித்து நெருப்பு போடாமல் விறகுகளின் மேல் வைக்க கடவர்கள் நான் மற்ற காலையும் அப்படியே செய்து நெருப்பு போடாமல் விறகுகளின் மேல் வைப்பேன் நீங்கள் உங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுங்கள் நீங்க உங்க தெய்வத்தை நாமத்தை சொல்லி என்ன செய்யுங்க கூப்பிடுங்க யாரு எந்த தெய்வத்தை பாகால் பாகால் என்ற உங்க அந்த அந்த அவனை சொல்லி என்ன செய்ய கூப்பிடு நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுவேன் நான் என்னோட ஜீவனுள்ள தேவன நாமத்தை சொல்லி என்ன செய்ய போறேன் கூப்பிட போறேன் அப்பொழுது அக்கினியினால் உத்தரவல்லும் தெய்வமே தெய்வம் என்றான் அப்பொழுது எதுனால அக்கினால ஹலலூயா ஆனா இங்க கீழார படிச்சா எந்த உத்தரவும் வரல பாகால இடத்துல ஹலலூயா ஹலலூயா அது கல்லு அது ஒரு மண்ணு அதுக்கு என்ன தெரியும் ஒன்றுமே தெரியும் அது நம்பி அது இந்த நாட்கள் அப்படி தானே போகிறாங்க இந்த திரு என்னது இந்த என்ன இந்த திருவிழான்னு சொல்லிட்டு சித்திர தினம் ஆ இந்த ஆ இந்த வெயில் காலம் வந்து சம்மர் டைம் வந்தாலே அவங்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டம் நம்மளாம் வீட்டுக்குள்ளார ஐயோ வெயில் சொல்லிட்டு ஃபேனை போட்டுட்டு ஏசியை போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கோம் ஆனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பாகாலை பார்த்து நடந்து அப்படி அப்படின்னு போகிறாங்க சரி அப்போது அவங்க பேசிச்சு அந்த இது பேசலை கல்லு மண் அதுக்கு என்ன தெரியும் ஆ ஜனங்கள் அறியாமல் எந்த இடத்துல போகிறது கூட தெரியாமல் அவங்க போ அப்படியே ஒருத்தர் போகிறது பார்த்து அப்படியே பின்ன தான் அந்த திருப்பாஞ்சலி ஊழியம் போயிட்டு வரும்போது அப்படியே கூட்ட கூட்டமாக போவாங்க பாருங்கள் காலில் செருப்பு இல்லாமல் இந்த வெயிலில் ஆ அப்போது எவ்வளோ வைராக்கியமாக இருக்காங்க கல் மண்ணுக்கு அப்போ நம்மளோட ஜீவனுள்ள தேவன் சமூகத்தில் நம்ம வைராக்கியம் உண்டு ஜபிக்கிற ஜபம் எப்படியாயிருக்கும் எளிய வை வைராக்கியம் உண்டு ஜபிச்சார் அதான் எல்லா ஜபனும் கேட்கப்பட்டுருச்சு அவரோட தேவைகளெல்லாம் ச சந்திக்கப்பட்டுருச்சு நம்மளோட தேவைகள் சந்திக்கப்படும் பாரு இங்க அக்கினி எப்படி கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுவேன் அப்பொழுது அக்கினியினால் உத்தரவு அருளும் தெய்வமே தெய்வம் என்றான் ஆஹ் அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாம் இது நல்ல வார்த்தை என்றார்கள் சரி அப்செட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே நீங்க சொன்ன பிரகாரம் செய்ய நாங்க செய்யறோம் இப்படியே செய்யறாங்க இதுக்கு மே போய் படிச்சிருங்க வீட்டுல போய் அப்ப செய்யறாங்க கடைசியில் மத்தியான வேலை சென்ற பின்பு அந்திபலி செலுத்தும் நேர மட்டம் மட்டா மட்டம் ச என்னது சன்னதனம் சொல்லி கொண்டிருந்தே ஆனாலும் ஒரு சத்தமும் பிறக்கவில்லை சத்தம் வரலையாம் அது ஜீவனுள்ள தேவனந்தான் வந்திருக்கும் அடுத்தது நம்ம முப்பத்தி ஒன்று படிப்போம் படிப்பா உனக்கு இஸ்ரவேல் என்னும் முப்பது முப்பதே படிய முப்பதே படி அப்பொழுது எளியா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி என் கிட்டே வாருங்கள் என்றான் சகல ஜனங்களும் அவன் கிட்டே வந்த போது தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை அவன் அவங்க தகர்த்து போட்டுட்டாங்க தகர்த்து போட்டு தான் இது பண்ணாங்க ஆனா இப்ப தகர்த்த போட்ட தேவனுடைய வலிபீடத்தை இப்போதான் எளியா செய்ய போறாரு உனக்கு இஸ்ரவேல் என்னும் பேர் இருப்பதாக என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்ற யாக்கோபுடைய குமாரரால் உண்டான கோத்திரங்களுடைய இலக்கத்தின்படியே பன்னிரண்டு கற்களை எடுத்து அந்த கற்களாரை கர்த்தருடைய நாமத்திற்கென்று ஒரு பலிபீடத்தை முப்பத்தி ஆறுல இருந்து படி அந்திபலி செலுத்தும் அந்திபதி செலுத்தும் நேரத்திலே தீர்க்கதரிசியாகி எளியா வந்து ஆப்ரிகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தாவே இஸ்ரவேலிலே நீ தேவன் என்றும் நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே செய்தேன் என்றும் என்னுடைய வார்த்தை பிரகாரம் செஞ்சிட்டார் என்று சொல்றாரு நீங்க விளங்க பண்ணுங்க அப்ப நீங்க தான் சொன்னீங்க நான் செஞ்சிட்டேன் இதை என்ன செய்ய ஜனங்களுக்கு விளங்க பண்ணும் ஆஹ் முப்பத்தி ஏழு கர்த்தாவே நீ தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரீர் தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பு நீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படி அந்த ஜனங்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க பாகால் தெய்வம் என்று அறிஞ்சு அந்த அந்த வசம் அந்த அந்த வேலை போயிட்டாங்க இப்போ என்ன செய்யுங்க ஆண்டவரே நீரே தெய்வம் என்று அறிஞ்சு உன் வசம் திரும்பணும் நீங்க எங்க ஜபத்தை கேளுங்கப்பா என்று சொல்றாரு ஆஹ் என்னை கேட்டருளும் என்னை கேட்டருளும் என்றான் என்றான் அப்பொழுது கத்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அக்கினி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து பட்சித்து வாய்க்காலில் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது ஹாலெல்லு யா ஹாலெல்லு ஜீவனுள்ள தேவன் என்று ஜனங்கள் அறிஞ்சாங்களா இல்லையா 
ஹாலலூ இப்பொழுது நாம் இந்த நாட்களில் நாம் எல்லாரும் ஜெபிச்சிட்ருக்கோம் தேசத்தில் ஒரு மாறுதலை ஏற்படுத்தணும் கருத்தர் மாறுதலை ஏற்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார் நம்ம விஸ்வா எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு விசுவாசிச்சா அந்த காரியங்கள் கருத்தை செய்வார் ஹாலலூயா எல்லா இடத்து நம்ம மட்டும் ஜெபிக்கலை இந்தியா பூரா இல்லை ஆவிக்குரிய திருச்சபையில் ஜெபிச்சிட்டு இருக்காங்க ஜிபிச்சிட்டு இருக்கோம் கருத்தை தீவிரமாக இது செய்வா நமக்காக கருத்தர் நிறுத்தங்களை செய்ய போகிறார் ஹலலுயா ஹலலுயா இங்கே வந்து எளியா ஜனங்களோட கண்களை திறந்தார் எப்படியனா பொருளோக அக்கினி என்ன செஞ்சு ஹலலுயா அங்கே பார்க்குறோம் ஜனங்களும் என்னது குருடா இருந்த கண்களும் தெளிவு படைஞ்சிச்சு திறக்கப்பட்டுருச்சு பார்த்தாங்க யார் உண்மையுள்ள தேவன் ஓஹோ பாகால் ஒரு வேஸ்ட்டு அவர் அவன் வந்து ஒரு சரியான கல் மண் அவன் ஒரு வேஸ்ட் அவன் பின்னாடி போய் நான் போயிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாட்களில் நம்ம ஜனங்கள் நம் சபை ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய திருச்சபையில் வரணும் இதுதான் உங்களோட பெரிய இயக்கங்கள் நான் என்ன சொல்ல இதை வந்து எதுக்குன்னா இந்த நாட்களில் கூட்ட கூட்ட ஜனங்கள் போகிறாங்க வெயிலில் அது குழந்தைங்க கூட சிறப்பப்படாமல் போகுது நம்ம கொஞ்ச நேரம் சிறப்படமோ நிற்க முடியுதா அப்போ நம்மளோட பாரம் அப்படியா இருக்கணும் வைராக்கியமாக இருக்கணும் அண்டவரே இந்த ஜனங்களை சந்திங்கப்பா இந்த ஜனங்கள் போகிறாங்களே இப்படி ஒரு மனதில் மனதில் தெளிவில்லாமல் போகிறாங்களே ஆனால் சிலவங்களுக்கு தெரியும் ஏசு தெய்வம் ஆனாலும் போகிறாங்க ஏதோ ஒன்று நடக்குமே பார்க்கலான்னு ஒன்றும் நடக்காது அது கல் மண் மாயை அதை மாயை பார்த்து ஏமாறாங்க அப்போ நம்ம ஜனங்களெல்லாம் கண் திறக்கப்படணும் ஹலோ இருதயங்கள் உணர்வு அடையணும் இயேசுவே தெய்வம் இயேசுவே என் ரட்சகர் இயேசு தான் எனக்கு சமாதானம் கொடுக்குறவர் இயேசு தான் எனக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்குற இயேசு தான் என் பாவ மன்னிப்பின் ரட்சகர் என்னோட சுகவினத்தை நீக்கிறவர் எனக்கு விடுதலை கொடுக்குறவர் அவரிடத்துல போனா எனக்கு விடுதலை உண்டு ஜனம் கூட்டம் கூட்டம் ஒவ்வொரு திருச்சபையில் போனோம் அங்கு மிங்கும் அலலுயா இந்த நாட்கள் தீவிரமாய் இந்த நாட்கள் நடக்கணும் நம்ம செவ இப்படியா இந்த நாட்கள் இருக்கணுங்க இது இந்த இந்த சீசனே அவங்களோட சீசன் அப்போ நம்மளோட சீசன்னா இவங்களுக்காக திறப்பில் நிற்கிற சீசன் சும்மா இருக்காதீங்க ஐயோ சம்மர் வெக்கேஷன் சுற்றி பாருங்கள் எங்கே வந்து ஊருக்கு போங்க ஆனால் உங்கள் ஜபம் மாறிட்டே அப்படியே வ நாவல் அப்படியே அப்படியே பரிசுத்தாவி பெற்றவங்க பரிசுத்தாவில் ஜபம் பண்ணுங்க நம்ம ஜ ஒரு மாறுதலை பார்ப்போம் அடுத்த வருஷம் பாருங்கள் அப்படியே குறைஞ்சிரும் நிறைய அப் குறைஞ்சிரும் கட்டாயம் நீங்கள் க பார்ப்பீங்க அடுத்த அடுத்த வருஷம் இ நம்ம ஜபங்க நாட்கள் அப்படியா இருக்கணும் இந்த ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படும் அண்ட பாகால் பாகால் பின்னாடி போகிற ஜனங்கள் கருத்து ரெண்டையில் வரணுமப்பா என்ற திறப்பில் நில்லுங்களேன் எளியா செபிச்சார் அங்கே அக்கினி ஹலலூயா நம்ம செம்பங்கள் ம நம்ம மன்றாட்டு நம்மளுடைய ஜபங்கள் ஒரு 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 எப்படின்னா வேகமாகவும் இருக்கணும் எப்படின்னா வைராக்கியமும் இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஹலலுயா வைராக்கியமும் ஜபம் பண்ண அண்டவரே அவங்கள வச்சிங்க சுத்தமானா செய்யுங்க அண்ட அப்படி இல்லை அண்டவரே இவங்கெல்லாம் மசில வரணும் அண்டவரே ஆ அது பா அந்த அது வந்து தெய்வம் என்று அவங்க அறியணும் அண்டவரே தெய்வம் இல்லை என்று அவங்க வாயில் சொல்லணும் அண்டவரே என்று சொல்லி நீ ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தருக்காக நீங்கள் சோம் பண்ணி பாருங்களேன் சில உங்களுக்கு தெரியாது அது பாச சொன்ன போல நீங்கள் அந்த ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது நம்ம பார்க்குற ஜனங்கள் அப்படி போகிறாங்களா அவங்களுக்கு கை நீட்டி நம்ம கை நீட்ட வேணாம் அப்படியே பார்த்து கண்ணிலே பார்த்து மனசார சோம் பண்ணுங்களேன் நம்ம அந்த ஜபங்கள் கேட்கப்படும் ஹலலூயா சும்மா இருக்காதீங்க நாளை இந்த தீனம் நம்மளோட இது கிடையாது கொடுத்த நாளை பிரயோஜனப்படுத்துவோம் ஹலலூயா நமக்கு எப்போன்னு ஆண்டோட சமூகத்தில் ஆண்டு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாருன்னு தெரியல அப்போ இருக்கிற காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்துங்கள் ஹலலூயா இனி காலம் செல்லாது இந்த ஜனங்களாம் கருத்து வசம் வரணும் நம்மளோட பாரமே அதாக இருக்கணும் ஹலலூயா மார்க்கு பதினாறு இருபது எடுத்து படிங்க மார்க்கு பதினாறு இருபது அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கர்த்தர் அவர்களுடனே கூட நடப்பித்து பாருங்களேன் மார்க் பதினாறு இருபதுல வந்து அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கர்த்தர் அவர்களுடனே கூட கிரியே நடப்பித்து அப்போ யார் புறப்பட்டு போய் ஷீஷர்கள் என்ன செஞ்சிட்டாரு புறப்பட்டு போய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள் கிரியையை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினால வசனத்தை என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஹலலூயா எலியாவின் வல்லமுள்ள வார்த்தையினால அங்க என்ன ஆயிடுச்சு சாரிபாத் விதவி என்ன அங்க ஒன்னு ராஜாக்கள் பார்க்க பார்க்கல பதினேழு இருபத்தி நாலுல என்ன சாரிபாத் விதவி சொல்றாங்க வார்த்தை உண்மை என்று அறிந்து ஹாலலு அப்போ அப்போ நம்ம சொல் ஒருத்தருக்கு சொல்லும் போது ஒருத்தருக்காக ஜெபம் பண்ணும் போது அப்படி நேரில் அவங்கள பார்த்து அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க சார் ஃபோனில் சொல்லுவாங்க ஜெபம் பண்ணும் போது அங்கே ஒரு விடுதலை ஏற்படணும் ஒரு 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 அற்புதம் நடக்கணும் வியாதினு அவங்க சோம்பு சொன்ன அடுத்த நெக்ஸ்ட் கால் வரணும் 
நல்லா இருக்கேன் சிஸ்டர் நீங்கள் ஜோம் பண்ணி ஒரு அற்புதம் தான் சிஸ்டர் உங்கள் தெய்வம் பெரியவர் சிஸ்டர் உங்கள் வாயிலுக்கு போடுற வார்த்தை தேவனோட வார்த்தையாக இருக்குது சீனுள்ள தேவனோட வார்த்தையாக இருக்குது என்று சொல்லத்தக்க தேவன் நம்மளை மாற்றணும் ஆலெல்லூயா இந்த நாட்கள் அப்படி மாறினா தான் நம்ம கூட்டம் ஜனங்களை திரள் கூட்ட பாகாலுக்கு பின்னாடி பெற ஜனங்களை நம்ம வசம் திருப்ப முடியும் ஹாலெலூயா ஹாலெலூயா அடுத்தது அது ஒரு வாசிங்க எப்ரையர் ரெண்டு மூணு நாலு எப்ரையர் ரெண்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போமானால் ஏனெனில் தேவதூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கு விரோதமான எந்த சாரி 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 ரெண்டு மூணு நாலு முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்ட வர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையாய் இருப்போமானால் கவலை 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 அற்றி இருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பிக்கொள் ஹலெலூயா ஹலெலூயா இன்றைக்கு கருத்தர் கொடுத்த பாருங்க ஏழாம் வசனத்தை படிங்களேன் அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு என்ன அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் சகல அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் தேவ வல்லமை நாம் நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் அப்போ நம்ம பா பாதத்துக்கு கீழே யாரை ஆக்கணுமா சத்ருவை ஆக்கணும் சத்ருவை நம்ம மேலே தூக்கி வச்சு பேசக்கூடாது ஐயோ இவங்க போகிறாங்கப்பா இவ்வளோ கூட்டம் பா எப்படி போகிறாங்க இதோ நடக்குமோ அங்கே சி ஒன்று அப்படியே அவங்கள வந்து சீப்பாக தான் நம்ம பேசணும் பெருசாக வச்சு பேசணும்னா அவன் பெரியவன் ஆயிடுவான் அவனை எப்படி பேசணும் சீப்பாக நினச்சி பேசணும் அப்போது நம்மளுக்கு பாதப்படி கீழே தான் கருத்தர் ஆக்கியிருக்கிறார் அப்ப நம்ம அந்த அதிகாரத்தோடு இவர்களுக்காக ஜெபிக்கப்படணும் ஜெபிக்கணும் ஹாலெலூயா ஹாலெலூயா அடுத்தது மூணாம் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வாசிங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்போதாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து பதினாலு அடுத்து வாசிங்க எளியா செய்த எல்லாவற்றையும் ஆ அவன் தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரையும் பட்டயத்தாலே கொன்று போட்ட கொன்று போட்ட செய்தி அனைத்தையும் ஆகாப் ஏசபேலுக்கு அறிவித்தான் அப்பொழுது ஏசபேல் எலியாவிடத்தில் ஆள் அனுப்பி அவர்களில் ஒவ்வொருடைய பிராணனுக்கு செய்யப்பட்டது போல ஒரு நிமிஷம் இங்க மூணாவது தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆண்டோட வல்லமை கர்த்தருடைய நம்முடைய வாழ்வில் தேவனோட வல்லமுள்ள வார்த்தை ஹாலெலூயா அண்ணா இப்படி வைக்கலாம் தேவனோட வல்லமுள்ள வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் இருக்கணும் ஹாலெலூயா தேவனுடைய வல்லமுள்ள வார்த்தை நம் வாழ்வில் எப்பொழுதும் இருக்கணும் அது இருப்போமானால் கர்த்த நம் பட்சத்தில் இருந்து செயலாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலெலுயா தேவனோட வல்லமுள்ள வார்த்தை தேவனோட வல்லமுள்ள காரியங்கள் ஒரு செயல்கள் நம்மளிடத்தில் இல்லைன்னா நம்ம நாம் ஜெபிக்கிற ஜபம் எதுவும் கேட்கப்படாது இந்த நாட்களில் பாருங்களேன் இங்கே நம்ம படிக்கிறோம் பத்தொம்பது அதிகாரத்தில் இந்த இதில் இருந்து படிப்போம் பதினாலாம் வசனம் அந்த இது படி பட்டயத்தினால் கொன்று போட்டார்கள் ஒருவன் மாத்திர மீதியா இருக்கிறேன் என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள் என்றான் கர்த்தர் அவனை பார்த்து ஒரு நிமிஷம் இதையும் படிச்சிரு நாலாம் வசனம் படி அவன் வண்ணாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூறை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து நான் சாக வேண்டும் என்று கோரி போதும் கர்த்தாவே போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்மாவை எடுத்து எலியா எசபேல் அதான் அங்க நீங்க மேல அது படிக்க போது அங்கெல்லாம் முடியுது ஏழாந்தரம் 
பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் ஆக போஜன பானம் ஏழாம்தரம் <laughs> 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 நடந்ததெல்லாம் கொன்று போட்டுட்டாங்க இங்கே முன்னாடி உள்ள வா வா வார்த்தைகளை வா வசனங்கள் படித்தா அவங்களுக்கு தெரியும் இவங்களெல்லாம் கொன்று போட்ட நடந்த செய்திகள் எல்லாம் எஸ்ஏபிள்கிட்ட சொன்னாங்க எஸ்ஏபிளுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க என்ன என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாம் வசனத்தில் அப்பொழுது எஸ்ஏபிள் எலியாவிடத்தில் ஆள் அனுப்பி ஒன்னும் இருந்தார் எலி அதை பார்த்து பயந்து ஆஃப்டர் ஆலு இவ்வளோ தூரம் அவர் நல்லா பெரிய போராட்டம் போராடி நல்லா அழகாக ஜெயிச்சுட்டு வந்தவர் சாதாரண அந்த எசபிளின் வார்த்தையை பார்த்து பயந்து ஒரு சூறு செடியின் மேலே கீழே போய் என்ன செஞ்சிட்டாங்க கீழே போய் படுத்துட்டார் படுத்தாண்டவரே ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும் நான் என்ன பிதாக்களை பார்க்கிலோ என்னை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லிட்டு ரொம்ப நொந்து போய் பேசுற ஆண்டு எடுத்துக்கொண்டாரா நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் அங்கே எங்கே என்ன செய்கிறாரு என்ன செய்கிற காகங்கள் கொண்டு ஆ சாரி சாரி காகங்களை தூதனை கொண்டு ஒரு அப்பத்தையும் அப்புறம் தண்ணீரையும் அப்போ என்னது இதுன்னா பர்லோக வார்த்தை எங்களிடத்தில் இருந்தால் பர்லோக வார்த்தை எங்களிடத்தில் எப்பொழுது இருக்கணும் இதில் அபிஷேகம் நதி உங்களிடத்தில் பாய்ந்தா தேவ வல்லமை உங்களிடத்தில் புறப்பட்டு வரும் உதேவ வல்லமையும் உதயனோட வார்த்தை உங்களிடத்துல இருந்தா மற்றவர்களுக்கு நீங்க ஜெபிக்கிற ஜபம் இன்னைக்கு கேட்கப்படும் நீங்க ஜெபிக்கிற ஜபம் வல்லம் உள்ளதாய் மாறும் அங்க எலியா வந்து போதும் ஆண்டவரே எனக்கு உயிர் வாழ்ந்தது போதும் நான் எனக்கு என்னை உயிரை எடுத்து விடுங்க ஆண்டவரே நான் நல்லவன் அல்ல அப்படின்னு அவனே அவனைக்குள்ளாரே ஜட்ஜ் பண்ணி என்ன செய்திருக்கிறான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறான் ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீ போக வேண்டிய தூரம் வேகு தூரம் சொல்லிட்டு த பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு ஏஞ்சில் கொண்டு நிறைய காரியங்கள் அங்கே செஞ்சதை பார்க்குறோம் ஹலெல்லூயா மூணு தரம் கொடுத்தாரா ஹலெல்லூயா மூணு தரம் தட்டி எழுப்புறார் மூணு தரம் பூஸ்ட்டு கொடுக்குறார் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு தண்ணீரையும் நல்ல ஒரு அப்பத்தையும் கொடுக்குறார் பரலோக அப்பம் ஹலெல்லூயா சாதன அப்பம் கிடையாது என்ன அப்பம் பொருள் வார்த்தை நம்மளுக்குள்ளார தேவனோட வார்த்தை வேணும் இந்த வார்த்தையில் இப்போ உங்களுக்கு ஊக்கு ஊக்குவிக்குதா இல்லையா சோர்வற்ற நிலையில் யார் யார் வந்திருக்கிறீங்கன்னு தெரில பார்க்குற நீங்களும் எந்த நிலையில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல இப்போ அந்த வார்த்தை உங்களிடத்துல வரும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது எலியாக்கே இவ்வளோ பெரிய பாடுகள் பரவாயில்ல நானும் இந்த பாடு இனி நான் ஜெயிக்கணும் எலியாவை கொண்டு ஆண்டவர் செஞ்ச காரியம் இன்னைக்கு என்னை கொண்டு என் குடும்பத்தில் என் தேசத்தில் என் சொந்த பந்தங்களை செய்யணும் என்று ஒரு 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 உணர்வு வந்துருச்சா இல்லையா ஒரு 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 எப்படின்னா வைராக்கியம் வந்துருச்சா இல்லையா சோர்வற்ற நிலைமையில் இருந்திருப்பீங்க மனதில் ஒரு போ தட்டி எழுப்புதா இல்லையா ஏலியாவும் ஒரு பாடு உள்ள மனுஷி இன்றைக்கி நானும் பாடுபட்டாலும் கர்த்தருக்காக எலும்பி பிரகாசிப்பேன் கர்த்தரோட வார்த்தை பிறருக்கு சொல்லுவேன் பிறருக்காக ஜெபிப்பேன் திறப்பில் நிற்பேன் என்று சொல்லிட்டு உறுதிமொழி எடுங்க கருத்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ரெண்டு குருந்தியர் நாலு ஏழு எடுத்து வாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் நாலு ஏழு இந்த மகத்துவம் உள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல் எங்களால் உண்டாயிராமல் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது என்று விளங்கும்படி விளங்கும்படி இந்த பொக்கிஷத்தை மண்பாண்டங்களில் பெற்று எந்த மண்பாண்டம் யார் அந்த மண்பாண்டம் என்ன பெற்றுக்கணும் தேவனுட படிங்க படிப்பா இந்த பொக்கிஷத்தை மண்பாண்டங்களில் பெற்றிருக்கிறோம் 
மேலந்து படி ஃபர்ஸ்ட் இந்த மகத்துவம் உள்ள மகத்துவமான அது என்ன என்ன பெற்றுக்கோ நம்ம இந்த மண் பாண்டத்துல நான் சொன்னல வல்லமை அதான் நான் சொல்ற காட்ஸ் பவர் ஓவர் மேன்ஸ் லைஃப் இஸ் இன் காட்ஸ் வர்ஸ் ஹalleluya ஆண்டோட வார்த்தை இருந்தா எந்த மனிதரையும் நம்ம மாற்ற முடியும் ஆண்டோட வல்லமுள்ள வார்த்தை இருந்தா எந்த சூனில இருக்கிற மனிதரையும் நம்மளோட வார்த்தை உயிர்ப்பிக்கும் ஹலலூயா அந்த நம்பிக்கையோட போங்க உங்கள் குடும்பம் உங்கள் குடும்பம் இன்றைக்கு செழிப்பாய் மாறும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்க எல்லா காரியங்கள் இன்றைக்கு தடைப்பட்ட காரியங்கள் துரிதமாய் நடக்கும் உங்கள் ஜபங்கள் இன்றைக்கு கேட்கப்படும் உங்களோட காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றியாய் மாறும் ஹலலூயா செபிப்போமா செபிப்போமா இந்த மண்பாண்டத்திலே கருத்து அப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட வல்லமை தேவனுடைய மகத்துவமான ஒரு வல்லமையை வச்சிருக்கிறார் அந்த வல்லமையை நம்ம என்ன செஞ்ச செஞ்சு கூட போக ஐயோ எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படி நினச்சிடாதீங்க இந்த மண்பாண்டத்தில் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை வச்சுருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த வல்லமை உயிர் வல்லமை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவர் இந்த வல்லமை அனல் மூட்டி எரிய விடுங்க அப்பா இனியும் அந்த வல்லமை மேலே வல்லமை நான் பெறணும் இனி எரி அனல் மூட்டுங்க அப்பா மற்றவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போது மற்றவர்களுக்காக அது வார்த்தையை சொல்லும்போது இன்றைக்கு அற்புத அதிசயங்கள் நடக்கணும் நான் ஜெபிக்கிற வேலையிலே அற்புதங்கள் நடக்கணும் விடுதலை பெறணும் பிறருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது அவங்க ரட்சிக்கப்படுறது நாங்கள் கண்கூடா பார்க்க பெருமழைப்பொழியும் <laughs> நான் செவித்தால் எல்லாம் நடக்குமே நான் கேட்டால் எல்லாம் கிடைக்குமே நான் செவித்தால் எல்லாம் நடக்குமே நான் கேட்டால் எல்லாம் கிடைக்குமே எளியாவோ நம்மை போல் பாடுள்ள மனுஷந்தான் தாய் செபித்தான் மாலையை கொண்டு வந்தான் எளியாவோ நம்மை போல் பாடுள்ள மனுஷந்தான் கருத்தாய் செபித்தார் மாலையை கொண்டு வந்தார் ஆமே நாம் செபித்தா எல்லாம் நடக்கும் ஆமே நான் கேட்டால் எல்லாம் கிடைக்குமே ஆமீன் ராஜா நாங்கள் செபிச்சால் இந்த நாட்கள்ல எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் சூழ்நிலைகளை தலை கீழாய் மாற்றிப்பட உம்மால முடியும் எங்களை சுற்றி தீமையா இருந்தாலும் நன்மையா மாற்ற உம்மால முடியும் எலியா ஜெபித்த எல்லா ஜபங்களுக்கும் நீர் கேட்டு பதில் கொடுத்தீர் அவரோட தேவைகளை சந்தித்தீர் எல்லா காரியத்தையும் நீர் செய்தீர் அப்பா அப்ப பாடுள்ள எலியா நம்ம எங்களை போல பாடுள்ள மனுஷனுடைய ஜபத்தை நீர் கேட்ட தேவன் இன்றைக்கு எங்களுடைய ஜபத்தை நீ கேட்க வல்லவரா இருக்கிறீங்க வல்லவரா இருக்கிறீங்க இயற்கையை தன் அண்டவரே வைரக்கியம் கொண்டு எலியா ஜபித்து இயற்கையே நிப்பாட்டின தேவன் மழையை நிப்பாட்டின தேவன் கர்த்தாவே இதே போல் இன்றைக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிற ஜபத்தை நீர் கேட்டு நாங்கள் வைராக்கியம் உண்டு ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே வைராக்கியம் கொண்டு ஜபிக்கிறோம் எங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் பாகாலுக்கு பின்னாடி போருக ஒவ்வொரு ஜனங்கள் உன் வசம் திரும்பணும் ஆண்டு வர கர்த்தரே தெய்வம் கர்த்தரே தெய்வம் என்று சொல்லத்தக்க அவங்க நாவுகள் உன் வசம் திரும்பணும் ஆண்டவரே அவங்க மனது திரும்பணும் ஆண்டவரே நாங்கள் அப் ஆண்டவரே நாங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமுள்ள வார்த்தைகள் எங்கள் வாயில வைங்க ராஜா வல்லமுள்ள வார்த்தைகளை கொண்டு நாங்கள் ஜெபிக்கிற வேலையில கர்த்தர ஒரு விடுதலை ப அண்டவரே ஜனங்களுக்கு கொடுக்க போறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒரு அற்புத மதுசியங்களா அண்டவரே இந்த நாட்கள்ல நடக்க போறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே கருத்தரை எங்கள் எல்லாரையும் சகோதரி எல்லாரையும் அப்படிப்பட்ட வல்லமுள்ள வார்த்தைகளினாலும் அப்படிப்பட்ட ஜபத்தினாலும் அண்டவர் வைராக்கியம் உள்ள ஜபத்தினாலும் கர்த்தாவே இளையா போல நாங்கள் அண்டவர் கருத்தாய் ஜபிக்கிற ஜபத்தினாலும் எங்களை மாற்ற போறதுக்காய் நன்றி 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 ஆண்டவரே இங்க வந்து அன்னைவரையும் ஆசிர்வதிங்க ஆன்லைன்ல பார்க்கிறவர்களையும் ஆசிர்வதிங்க இப்படியா எலியா கருத்தாய் ஜெபித்தது போல நாங்கள் ஒவ்வொரு நாள் கருத்தாய் ஜெபித்து பதிலை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டவரே 
கருத்தர் அப்படி செய்ய போகிறது காய் ஸ்தோத்திரம் நம்ம சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் நீர் எங்களோட சுபத்தை நாங்கள் இம்மட்டும் நாங்கள் ஜெபித்த எல்லா காரியத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்க போகிறது காய் தந்தது காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசுவி நாமத்தின சுபத்தை கேளும் எங்கள் நல்ல பரும பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்த செஞ்ச சகல உபகாரங்களை மறுவாதே ஆமேன் ஆமேன் ஹாலெலூயா ஹாலெலூயா ப்ரைஸ் லாட் ப்ரைஸ் லாட்